দেখতে পাচ্ছেন জি ভাইয়া দেখা যায় বাকিটা কি দেখতে পাচ্ছেন আসিফ সালাউদ্দিন শোভন তানিম জি ভাই দেখা যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে সো আমরা আজকে যেটা শুরু করব আমাদের ওরিয়েন্টেশন সেরেমনি বিগ ডেটা অ্যানালিস্ট জব রেডি প্রোগ্রাম ব্যাচ নাম্বার 2308 আমি আপনাদের সাথে আছি নাজমুস সাকিব কো-ফাউন্ডার অফ গ্রেট ব্যাংকার লার্নিং হাব আজকে 7 জুন 2023 সো আমাদের এই বিগ ডেটা অ্যানালিস্ট বুট ক্যাম্পে আপনারা এক্সেল থেকে শিখবেন এসকিউএল শিখবেন ট্যাবলিউ শিখবেন পাইথন শিখবেন এবং পাইথনে আমি এখানে মধ্যে স্পাইডার আইডির মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে শেখাবো বা আপনারা প্রি রেকর্ডেড ফাইলের মধ্যে ওই অংশটুকু আপনারা আলাদা করে শিখবেন এন্ড অলসো আমি আপনাদেরকে নাম পাই পান্ডাস ম্যাপ্রোটিপ দিয়ে প্রজেক্ট দেখাবো শুধু আমার অংশে না এক্সেল এসকিউএল এবং ট্যাবলিউ অংশ এবং বিগ ডেটার যে অংশটা থাকবে সেখানের মধ্যে বিভিন্ন প্রজেক্ট থাকবে আপনারা মোটামুটি হয়তো জানেন যে আমাদের ওখানে কোর্স মডিউল পিডিএফ ফাইলে লিখা আছে যে কারা কারা কোর্স নেবেন তো এখানে এক্সেলের যে পোরশনটা সেটা নেবেন হচ্ছে নাজিম এসকিউএল এবং বিগ ডেটার যে অংশ সেটা নেবেন প্রতীক পাইথনের অংশটুকু আমি নিব ট্যাবলেটও প্রতীক নেবেন ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা অংশ আছে শেষের দিকে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস সেখানে হচ্ছে মাহবুব ক্লাস নেবেন তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন তো যারা যে যে অংশগুলো আমরা সেট করেছি আলাদা প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল মেন্টরের জন্য তারা প্রত্যেকেই যার যার এরিয়াতে এগুলো নিয়ে ডিটেলসে এখন কাজ করছেন রিসার্চ করছেন বা জব করছেন সো আশা করি যে আপনারা আমাদের বেস্ট মেন্টরের কাছ থেকে বেস্ট যে ইনপুটটা সেটা পাবেন তো আজকে আমরা কী কী জিনিস ডিসকাশন করবো সেটা একটু আমরা দেখি হোয়াট ইজ ডেটা সায়েন্স স্কোপস অফ ডেটা সায়েন্স ডেটা সায়েন্সের বিভিন্ন ধরনের জব টাইপ মাচ নিডেড থিংস টু লার্ন আমাদের কোর্স মডিউল এবং আপনাদের আমি আপনাদের কাছে কিছু কোয়েশ্চেন আনসার শেয়ার করব আপনাদের কাছে কোয়েশ্চেন নিব আমি আনসার করব সো ফার্স্ট অফ অল আমি আমার ব্যাপারে একটু শর্টকার একটাই বলে দিই আমার নাম নাজমুস সাকিব ম্যাম আপনারা অলরেডি জানেন আমি বিএসসি করেছি রুয়েট থেকে টু থাউজেন্ড অ্যান্ড দেন আমি হচ্ছে ইউএসএতে মাস্টার্স করতে যাই ডাব্লিউবিউতে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে আমি দেশে আসি টু থাউজেন্ড নাইনটিনে অ্যান্ড আমি চিটাঙ্গা একটা ইউনিভার্সিটি ইউসিটিসি সেখানে মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টের লেকচার হিসেবে ছিলাম কোভিড পর্যন্ত কোভিডের পর আমি ঢাকায় চলে আসি এবং আমি তখন থেকেই বলতে গেলে টোয়েন্টি টোয়েন্টি থেকেই মিড কোভিড থেকেই অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের প্ল্যাটফর্মে ক্লাস নেওয়া শুরু করি আমি গ্রেট ব্যাংকা লার্নিং হাব ছাড়াও শুরুর দিকে ওস্তাদ প্ল্যাটফর্মে ক্লাস নিতাম তারপর চিটাং ইউনিভার্সিটির একটা হায়ার স্টাডি রিলেটেড একটা গ্রুপ আছে স্টুডেন্টদের একটা কোলাবরেশনের মাধ্যমে ওদের এখানে দুইটা ব্যাচ নিয়েছিলাম আর আমি গ্রেট ব্যাংকা লার্নিং হাবে দু হাজার বিশের শেষের দিক থেকে বা দু হাজার একুশের শুরুর দিক থেকে আছি টিল নাও এখন পর্যন্ত আমি যদি আমাদের কম্বাইন্ড অন্যান্য মেন্টরের কথা বাদ দিই তাদেরকে বাদ দিয়ে আমি যদি শুধুমাত্র আমার কোর্সগুলো কাউন্ট করি তাহলে ইনশাল আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি আমি থার্টি প্লাস ব্যাচ নিজ হাতে কমপ্লিট করেছি এবং আমার এখানে অনেক স্টুডেন্টরাই বিভিন্ন জায়গায় জব করছে বা হচ্ছে ফ্রিলান্সিং করছে বা দেশের বাইরেও চলে গেছে সো আমি এখানে ইন দ্য মেন টাইম জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাপ্লাইড স্টাডিস্টিক ডেটা সায়েন্সে সেকেন্ড মাস্টার্স করেছি এবং আই এম অ্যাকচুয়ালি প্ল্যানিং টু স্টার্ট মাই পিএইচডি ভেরি সুন তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমার একটা শর্ট বায়ো আচ্ছা তো আমরা এখন আজকে ফার্স্ট সেশন শুরু করি যেটা হচ্ছে ডেটা সায়েন্স হোয়াট অ্যান্ড হোয়াই তো ডেটা সায়েন্সটাকে যদি আমরা একটা বুকিস নলেজ বা একটা যদি আমরা একটা ডেফিনেশনের মাধ্যমে বুঝতে চাই তাহলে সেটা হচ্ছে ইট ইজ অ্যান ইন্টার ডিসিপ্লিনারি ফিল্ড ইন্টার ডিসিপ্লিনারি ফিল্ড কথার অর্থ হচ্ছে যেখানে অনেকগুলো ডিসিপ্লিন একসাথে থাকে তো আপনারা যারা যদি বাইরে পড়াশোনা করে থাকেন বা যদি ইচ্ছা থাকে কি বাইরে পড়াশোনা করার তাহলে দেখবেন যে বাইরের দেশে যে মাস্টার্স এবং পিএইচডি লেভেলে যে কারিকুলাম থাকে সেখানের মধ্যে অনেকগুলো ফিল্ড মিক্স আপ করা থাকে তাকে আপনি যে বিষয়ের উপর রিসার্চ করবেন সেটা যদি আপনার আন্ডার গ্রেডেড সাবজেক্টের সাথে নাও মিলে তাহলে সেক্ষেত্রে রিসার্চের পারপাস আপনাকে অন্য কোনো একটা ডিপার্টমেন্ট থেকে কোর্স করতে হয় তো এগুলোকে বলা হচ্ছে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি ফিল্ড 
এখন ডেটা সায়েন্সটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি ফিল্ড কি অর্থে এটা হচ্ছে যে আমরা এখানে বিভিন্ন সায়েন্টিফিক মেথড ইউজ করব বিভিন্ন প্রসেস এবং অ্যালগোরিদম এবং সিস্টেমকে ডেভেলপ করব টু এক্সট্র্যাক্ট দ্য নলেজ এন্ড ইনসাইট ফ্রম নয়জি স্ট্রাকচারড অ্যান্ড আনস্ট্রাকচারড ডেটা তো ডেটাটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ফর্মে থাকে নয়জি ডেটা স্ট্রাকচার আনস্ট্রাকচার ফর্মে থাকে আমরা যেমন হচ্ছে যেমন শব্দের যখন আমরা ভাইব্রেশনগুলো দেখি সেখানে দেখবেন যে অনেক সময় নয়েজ থাকে এই যে আমরা মাইক্রোফোনের কথা বলি অনেক সময় আমরা বলি যে মাইক্রোফোনে শব্দ শোনা যাচ্ছে ঠিকই কেউ একজন কথা হয়তো বলছে কিন্তু পাশে থেকে একটা শর্ট 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 গের 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 একটা সাউন্ড হচ্ছে তো এই জিনিসগুলোকে আমরা কি বলি নয়েজ বলি তো ডেটার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নয়েজ থাকে নয়েজটা বলতে এখানে শব্দ বোঝানো হচ্ছে না এখানে বোঝানো হচ্ছে যে ডেটাগুলোর ডিস্ট্রিবিউশন এবং ডেটাগুলোর যে টাইপ সেগুলোর মধ্যে ভ্যারাইটিস থাকে বিভিন্ন ধরনের মিক্স আপ করা থাকে তো এখন এগুলোকে আমরা কি করি এগুলোকে আমরা ফিল্টার করি এগুলোকে আমরা ডেটাগুলোকে ম্যানেজমেন্টে কাজ করি বা এই ডেটাগুলো থেকে সাব ডেটা সেট তৈরি করি বিভিন্ন ডেটার র্যাঙ্ক নিয়ে কাজ করি এবং অন্যান্য কাজগুলো করার পরে আমরা কিছু স্ট্যাটিস্টিক অ্যানালাইসিস করি এবং এখানে মধ্যে কিছু কোডিংয়ের মাধ্যমে আমরা কি করি একটা প্রেডিকশন মডেল তৈরি করি এবং সেখান থেকে আমরা যে ডেটা থেকে যে ইনসাইটটা পাই সেটা আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ডোমেইনে ব্রড রেঞ্জে ইউজ করে থাকি ডেটা সায়েন্সটা এটা ডেটা মাইনিং মেশিন লার্নিং বিগ ডেটা ডিপ লার্নিং এগুলোর সাথে কানেক্টেড সো ডেটা সায়েন্স এটা একটা ছোট্ট অংশ না এটা একটা বিশাল বড় একটা অংশ এটাকে আমি সহজে বোঝানোর জন্য যদি বলি যে আপনারা তো জানেন যে ওশেন যেটা সমুদ্র বিশাল বড় এবং এটার ওয়াইডনেস অনেক বেশি আবার এটার ডেপথ তো অনেক বেশি তো ডেটা সায়েন্সটা হচ্ছে বলতে গেলে সাগরের মতন এটার ওয়াইডনেসটা হচ্ছে এই রকম যে এটার অ্যাপ্লিকেশন এরিয়াটা প্রচুর এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে এটা অ্যাপ্লিকেশন এরিয়া নেই সব জায়গাতেই আছে যেখানে ডেটা আছে সেখানে ডেটা সায়েন্সের অ্যাপ্লিকেশন আছে আর ডেপথের কথা যদি বলি যে এটা হচ্ছে এটা নলেজ লেভেলটা অনেক ইন ডেপথ যেমন ধরেন ডেটা সায়েন্সের যেই পুরো নলেজ লেভেলটা যদি আমি চিন্তা করি এটাকে যদি আমি আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং বা অনার্স লেভেলের চার বছরের একটা অনার্স বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো করে যদি আমরা সিলেবাস সাজাই তাতেও চার বছরে কিছুই শেখা হবে না এটা এমন বড় একটা বিশাল একটা এরিয়া তো এখন আমাদের কাজটা কি আমাদের কাজ হচ্ছে যে মূলত এটার ফাংশনটা যদি বলি ফাংশনালিটির কাজটা সেটা হচ্ছে এরকম যে আমরা ডেটা থেকে বিভিন্ন ধরনের টাস্কের মাধ্যমে বা হচ্ছে রিগ্রেশন এবং ক্লাসিফিকেশন অ্যানালাইসিস করার মাধ্যমে কিছু কাজ সম্পন্ন করি কাজ বলতে হচ্ছে ওটাকে অ্যানালাইসিস করে আমরা একটা অ্যালগোরিদম তৈরি করি সেটার উপর বেস করে আমরা ডেটাকে সেখানে ফিট করি ফিট করার পরে সেখান থেকে আমরা কিছু আউটকাম বের করি এবং আমরা এটা ট্রু অ্যান্ড ফ্রো বিভিন্ন ট্রায়াল অ্যান্ড এরোরের মাধ্যমে আমাদের মডেলের পারফরমেন্সটাকে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করি উইথ সাম এক্সপিরিয়েন্স বা উইথ সাম টেস্ট ডেটা সো এখান থেকে আমরা মূলত কি করি আলটিমেটলি কোনো একটা জিনিস প্রেডিট করার চেষ্টা করি কোনো একটা ফিউচার কোনো একটা ইভেন্ট ঘটা ঘটতে পারে বা ঘটার চান্স কতটুকু সেটা আমরা এখান থেকে ডিফাইন করতে পারি বা এটা এখান থেকে বের করতে পারি প্রবলিস্টিক মডেলিং মাধ্যমে তো যেমন ধরেন আমরা অটোনোমাস কারের কথা জানি টেসলা কারের কথা বা ড্রোনের কথা তো যখন দেখা যায় যে আমি এখানে মধ্যে কোনো সেলফ ড্রাইভিং কার যখন থাকে বা ওখানে কোনো ড্রাইভার থাকে না তখন যদি একটা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে যে এখানে কোনো একটা বাক আছে এখন এখানে একটা সাইন দেওয়া আছে যে ডান সাইডে মোড় নিতে হবে এখন গাড়িটা যখন সামনে যাচ্ছে তখন ক্যামেরা দিয়ে তখন দেখবে যে এখানে কোনো ধরনের কোনো সাইন আছে কিনা এবং যদি থাকে তখন সে আস্তে আস্তে স্লো হয়ে ডান দিকে মুভ করবে এই যে সে ইনস্ট্যান্টলি গাড়িটা স্লো করে ডান দিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে এটা তো অটোমেটিক্যালি হওয়ার কথা না তাকে অবশ্যই শেখানো হয়েছে ডেটা সায়েন্সের ব্যাপারটাই হচ্ছে যে আমরা মেশিনকে শিখাবো কিভাবে শিখাবো আমরা কিছু এক্সিস্টিং ডেটা দিয়ে শিখাবো যে দেখো বাবা এটা এভাবে কাজ করে এটা এভাবে কাজ করে তুমি যখন এরকম কোনো একটা সাইন দেখবা তখন তুমি ডান দিকে যাবা বা ড্রোনের ক্ষেত্রে যদি বলি যে সামনে যখন তুমি মুভ করবা যদি কোনো গাছ বা অবস্টেকেল যদি তুমি দেখতে পাও তাহলে তুমি ম্যানুভার করে ডান দিকে শিফট হয়ে চলে যাবা বা স্পিডটা কমাই দিবা বা হয়তো এখানে কোনো একটা অবস্টেকেল আছে তুমি যাচ্ছ এই ফ্লোতে এখান থেকে তুমি নিচের দিকে চলে আসবা ডাউন হয়ে চলে আসবা এই যে তাকে এই যে সে কাজগুলো করবে কাজগুলো তার অটোমেটিক করবে না তাই না গায়েবিভাবে তার করবে না তাকে অবশ্যই শেখাতে হবে এই শেখানোর কাজটাই আসলে আমরা করি বিভিন্ন ধরনের মেশিন লার্নিং মডেল ডিপ লার্নিং এন এন এগুলোর মাধ্যমে তো আমাদের এক্সিস্টিং ডেটা সেটের উপর ভিত্তি করে আমরা সামনে কোনো একটা ঘটনা কতটুক ভাবে এটা ঘটতে পারে বা ঘটার চান্স
হিট ওয়েভ হচ্ছে গত এক সপ্তাহ ধরে বৃষ্টি কবে হবে তার কোনো খবর নাই এখন আমরা ডিপেন্ড করছি কার উপরে ওয়েদার ডিপার্টমেন্টের উপরে ওয়েদার ডিপার্টমেন্ট হয়তো তারা বলছে যে হয়তো মেবি এগারো তারিখ বা বারো তারিখ বৃষ্টি হতে পারে এখন হতে পারে কিন্তু এটা চান্স কতটুকু এইটা জানার জন্য কি করতে হয় যে একটা প্রিভিয়াস ডেটার উপর ভিত্তি করে একটা মডেলিং করে আমরা আইডিয়া করতে পারি যে হ্যাঁ অ্যাপ্রক্সিমেটলি এগারো বা বারো তারিখের দিকে মেঘ হবে বৃষ্টি হবে অমুক অমুক জায়গায় হবে এই যে ওয়েদার ডিপার্টমেন্টের একটা ব্যক্তি আবহাওয়াবিদ যখন সে কথাটা বলতেছে সে কিন্তু হাওয়ার উপর কথা বলছে না সে কথা বলছে ডেটার উপরে ডেটা তাকে যেভাবে বলছে তার মডেল যেভাবে কথা বলছে সে ওটাই যা শুভ আমাদেরকে বলতেছে যে হ্যাঁ অমুক দিন বৃষ্টি হতে পারে এই যে হওয়ার ব্যাপারটা কতটুক হবে কত পার্সেন্ট চান্স এইটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট না সিক্সটি পার্সেন্ট না ফর্টি পার্সেন্ট এইটাকে ডিটেক্ট করা এবং এটাকে ইভালুয়েট করার কাজটা আমরা করি কি এই মেশিন লার্নিং মডেল ডিপ লার্নিং মডেল এবং ডেটা অ্যানালিসিসের মাধ্যমে করে থাকি সো ইটস অল অ্যাবাউট এক্সামিনিং দ্য ডেটা অ্যানালাইসিং দস ডেটা এবং এখান থেকে আমরা বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেলিংয়ের মাধ্যমে যেটা জানতে চাই যেটা বের করতে চাই ওটাকে একটা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হিসেবে ধরে সেটার ভ্যালু বা সেটা ঘটার চান্সটাকে প্রোবিলিস্টিক ভ্যালু যেটা পি ভ্যালুটাকে আমরা বের করার চেষ্টা করি এখন এই যে কাজগুলো করার কথা বললাম এই কাজগুলো কিন্তু একবারে হয় না এখানে অনেকগুলো স্টেপ পার করতে হয় তো এই পুরো ঘটনাটা পুরো বিষয়টাকে আমরা বলছি ডেটা সায়েন্স আমার কথাটাকে বুঝতে পারছেন হ্যালো আচ্ছা এখন এই ডেটা সায়েন্স শিখতে গেলে এই রিলেটেড কাজ করতে গেলে ইন ফিউচারে ক্যারিয়ার গড়তে গেলে যাই কিছু করতে যাই না কেন এটাকে ঘুরে ফিরেই যখন আমরা কাজটা করব তখন সবার আগে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট একটা জিনিস আমাদের শিখতে হবে সেটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স স্ট্যাটিস্টিক্সকে বলা হয় দ্য ব্রেইন অফ ডেটা সায়েন্স একটা হিউম্যান হিউম্যান বডি বলেন বা যে কোনো একটা প্রাণী বলেন তা ব্রেন যতক্ষণ ঠিক আছে ততক্ষণ সে চলাফেরা করছে খাওয়া দাওয়া করছে উঠছে বড়ছে সবই ঠিক আছে যখন তার ব্রেন ডেড হয়ে যাবে তখন সে প্যারালাইজড তখন তাকে তো এখনও কাজ হবে না ব্রেন ডেড মানে পুল বডি ডেড তো স্ট্যাটিস্টিক্সটাকে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট দেওয়া হয় বিকজ আমরা যখন কোনো একটা ডেটাকে অ্যানালাইসিস করতে যাব আমাদেরকে অবশ্যই কিছু স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেজার লাগবে মানে আমরা যদি ছোটোখাটো একদম সহজ লেভেলেও যদি চিন্তা করি গড় অ্যাভারেজ মিডিয়ান মোড বা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এগুলো তো আমাদের লাগে যেটা আমরা ছোটোবেলায় পড়ে আসছি হয়তো আমরা ক্লাস নাইন টেনে ইন্টারে পড়ে আসছি এবং আন্ডারগ্রেডে আমরা টুকটাক কিছু কোর্স করেছি থ্রি ক্রেডিটের স্ট্যাটিস্টিক্সে বেসিক কোর্স করেছিলাম আমরা এগুলো কম বেশি জানি কিন্তু এগুলোই শেষ না ওটা হচ্ছে জাস্ট বলতে গেলে দ্য ফাউন্ডেশন স্ট্যাটিস্টিক্সের ফাউন্ডেশন আমাদেরকে ওখান থেকে সামনে আরও অন্যান্য জিনিস শিখতে হয় আচ্ছা মেশিন লার্নিং বা অন্যান্য ডিপ লার্নিং এগুলোকে আমরা বলি যে ডেটা সায়েন্সের অন্যান্য অর্গ্যান্স তাহলে এতক্ষণ ধরে আমরা কি বুঝলাম যে ডেটা সায়েন্স হচ্ছে একটা ইন্টার ডিসিপ্লিনারি ফিল্ড এবং এখানে আমরা বিভিন্ন সায়েন্টিফিক মেথডস এবং অ্যালগোরিদম ইউজ করব এবং ডেটা থেকে বিভিন্ন ইনসাইট এবং নলেজকে বের করব এবং এটার উপর বেস করে আমরা রিয়েল লাইফ বিভিন্ন সিনারিওতে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন ডোমেনে ইউজ করব এই জন্যই আমরা ডেটা সায়েন্স শিখি এই জন্যই ডেটা সায়েন্স পড়ি এই জন্যই ডেটা সায়েন্সের ডিমান্ড বেশি এই জন্যই ডেটা সায়েন্সে যারা জব করে তাদের স্যালারি বেশি কারণ এই যে কাজগুলো এটা যে ভালোভাবে করতে পারে তার দাম বেশি আচ্ছা এখন এটা একটা ভেন ডায়াগ্রাম আপনারা সবাই ভেন ডায়াগ্রাম কি হয়তো জানেন তো এখানে মাঝখানে ডেটা সায়েন্স আছে এই ডেটা সায়েন্সের দুইটা পোর্শন একটা হচ্ছে টুলস একটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন এরিয়া ডান পাশের অংশটা হচ্ছে টুলস এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন এরিয়া এখন টুলসে আমরা কি কি জিনিস শিখি টুলসে আমাদেরকে ম্যাথ শিখতে হয় স্ট্যাটিস্টিক শিখতে হয় ভিজুয়ালাইজেশন শিখতে হয় এবং এক্সপ্লোরেটরি ডেটা অ্যানালাইসিস শিখতে হয় আর এটা আমরা কোথায় অ্যাপ্লাই করব ডিপ লার্নিং মেশিন লার্নিং এআই এই ধরনের এরিয়াতে আমরা অ্যাপ্লাই করব যত আমরা ইন ডেপথে যাব তত আমরা আরও কমপ্লেক্স মডেল আমাদেরকে দেখতে হবে সামনে বা শিখতে হবে এবং তাদের ডেটা সায়েন্স মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এই জিনিসগুলোতে আসলে আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কী কী কাজ করি যদি এটাকে আমরা ছোটোভাবে যদি ব্যাখ্যা করতে চাই ফার্স্ট আমরা ডেটাকে ক্যাপচার করি ডেটাকে প্রসেস করি যার প্রসেস করার অর্থ হচ্ছে ডেটাকে আমরা সাজাই অ্যারেঞ্জ করি ডেটা থেকে বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিক্যাল যে অ্যানালাইসিসগুলো আছে সেগুলোকে আমরা দেখি ডেটাগুলোকে ফিল্টারিং করি ডেটাগুলোকে ক্যাটাগরি ওয়াইজ ভাগ করি ডেটাগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাবনর্মালিটি থাকে ইরেগুলারিটি থাকে সেগুলোকে আমরা রিজলভ করি ডেটার মধ্যে 
আউটলায়ার থাকে মিসিং ডেটা থাকে সেগুলোকে আমরা প্রি প্রসেস করে ঠিকঠাক করি যখন এটাকে যখন ওই র আনস্ট্রাকচার ডেটাগুলোকে সাজিয়ে যখন আমরা ফিট করি তারপর আমরা আসি সেটা অ্যানালাইসিস অ্যানালাইসিস করার পরে এবার আমরা দেখি যে আমাদের কি বের করতে হবে আমাদের গোল কি টার্গেট কি আমাদের অবজেকটিভ কি সেই জিনিসগুলোকে আমরা দেখে ওইভাবে অ্যানালাইসিস করে আমাদের ডেটা মডেলিংয়ের কাজটা করি ডেটা মডেলিং যখন আমরা করব তখন আমরা একটা ডেটা মডেল বা একটা অ্যালগোরিদম তৈরি করে তারপর ওই সেখানের মধ্যে ডেটাকে ইনপুট দিব তারপর একটা রেজাল্ট আসবে সেই রেজাল্টকে আমরা ইন্টারপ্রেট করব ইন্টারপ্রেট করার পরে দরকার হলে সেটা আবার ট্রু অ্যান্ড ফ্রো বা ট্রায়াল অ্যান্ড এরের মাধ্যমে এটাকে আবার আমরা রিফাইন করার চেষ্টা করব অ্যান্ড এখান থেকে আমরা ইন ফিউচার একটা প্রেডিকশন মডেল তৈরি করে দেখব যে হ্যাঁ এই ধরনের কেসে আমরা এরকম একটা আউটকাম পেতে পারি ওকে সো এখানে আমি আপনাদেরকে একটা জাস্ট জেনারেল একটা ইনফরমেশন এখানে বোঝানোর চেষ্টা করি কিছু কথা দিয়ে হয়তো আপনারা বুঝতে পারবেন বাম পাশে একটা এখানে বক্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে ইয়েস নো ইয়েস ইয়েস নো এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা আমরা পাইথনের ভাষায় বা আমরা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্সের ভাষায় এটাকে বলি হচ্ছে ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা এখানে কিছু পার্সেন্টেজের ডেটা দেওয়া আছে এখানে সিক্স ডিজিটের ভ্যালু আর এখানে ফোর ডিজিটের ভ্যালু এখন এই যে ভ্যালুগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো কিসের ভ্যালু কার ভ্যালু কোথেকে আসছে আমরা জানি না এই অবস্থায় এদেরকে আমরা বলছি সিম্পলি ডেটা বা র ডেটা বাট হোয়াট ইফ যদি আমরা এটাকে একটা টেবুলার ফর্মেটে যদি সাজাই যেখানে ফার্স্ট কলামটা হচ্ছে ডিভিশন ঢাকা রাশিয়া চিটাগাং সিলেট খুলনা ভ্যাকসিন পাঠানো হয়েছে কি না কোভিডের ভ্যাকসিন পাঠানো হয়েছে কি না এখানে আছে ইয়েস নো ইয়েস নো তো খেয়াল করে দেখেন এ পাশে যে ইয়েস নো ছিল এটা কি মিন করছিল আমরা জানতাম না বাট এখন আমরা বুঝতে পারছি যে হ্যাঁ অমুক অমুক ডিভিশনে বা ওই জেলাতে পাঠানো হয়েছে কি হয় নাই এবং এফেক্টেড রেট এটা আমরা যদি এফেক্টেড হিসেবে যদি চিহ্নিত করি তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ ওই পার্সেন্টেজের ভ্যালুগুলো অ্যাকচুয়ালি এইটা মিন করছে তারপর সিক্স ডিজিটটা হচ্ছে যদি বলি এটা পপুলেশন এবং এখানে নাম্বার অফ ডক্টরস আচ্ছা যখন আমরা এটাকে একদম একটা টেবুলার ফর্মে সাজাবো তখন আমরা এটাকে বলবো ইনফরমেশন তাহলে ডেটা থেকে ফার্স্টে আমাদেরকে ইনফরমেশনে কনভার্ট করতে হবে এবং তারপর এখানে যে ভ্যালুগুলো আছে সেই ভ্যালুগুলো থেকে ফার্দার কিছু ক্যালকুলেশন করার মাধ্যমে ফার্দার কিছু অ্যানালাইসিস করে বা কিছু ম্যাথামেটিক্যাল রুল ফলো করে আমরা চাইলে ডান পাশে আরও কিছু এক্সট্রা কলাম অ্যাড করতে পারি যেগুলো হচ্ছে আমার অ্যানালাইসিস করতে হেল্প করবে সব সময় যে আমার এখানে গিভেন ডেটা থেকে অ্যানালাইসিস করতে হবে নট নেসারি অনেক সময় আমার কাজের সুবিধার জন্য এক্সট্রা কিছু যদি কলাম অ্যাড করতে হয় করতে হইতে পারে তার মানে হচ্ছে এখান থেকে আমরা যেটা করতে পারি যে আমাদের ডেটা সায়েন্সের কাজ হচ্ছে ডেটা থেকে ইনফরমেশন তৈরি করা এবং সেখান থেকে আস্তে আস্তে অ্যানালাইসিস করে আমরা একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেল করে সেখান থেকে একটা প্রেডিকশন মডেল বা একটা প্রেডিকশনের অ্যালগোরিদম থেকে ফাইনাল একটা সিস্টেম একটা মু একটা বলতে গেলে একটা সিস্টেমকে আমরা ডেভেলপ করি যেখানে মধ্যে ডেটাকে ইনপুট দিলে আমাকে একটা আউটকাম দেবে তা আমরা একটা টেবুলার এক্সাম্পলের মধ্যে চাই খেয়াল করে দেখেন আমি এখানে দুইটা অংশে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল একটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলগুলো যেগুলো অন্য কোনো ভেরিয়েবলের উপরে বা অন্য কোনো আদার্স বাইরের কোনো সাপোর্ট ছাড়া নিজেরাই হচ্ছে মানে হচ্ছে নিজেদের নিজস্ব সত্তা আছে যেটা অন্য কোনো কিছু উপর ডিপেন্ড করে না তো আমি এখানে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স ফোর চারটা কলাম নিলাম ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে যেটা কিনা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের ভ্যালুগুলোর উপর বেস করে তৈরি করা হচ্ছে যেখানে হয়তো এক্সেপ্ট বা ইয়েস রিজেক্ট বা নো এই ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে তো ধরে নাম যে এটা হচ্ছে আমার ডেটা সেটে প্রথম পাঁচটা ভ্যালু যেখানে এক্স ওয়ানে ডাবল ডিজিটের ভ্যালু দেখতে পাচ্ছি এক্স টুতে হচ্ছে টু ডিজিটের দশমিকের পরে দুই ডিজিট এখানে হচ্ছে সিঙ্গেল ডিজিট এখানে হচ্ছে চারটা ডিজিট এখন আমার কাজ কি আমার কাজ হচ্ছে যে এই চারটা যে ডিফারেন্ট ভ্যালু আছে সেই ডিফারেন্ট ভ্যালুগুলোকে একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ করার মাধ্যমে আমাকে এই ডেটাগুলো থেকে রিফর্ম করে রিফাইন করে এমনভাবে আনতে হবে যেন কি না আমার এই গিভেন ডেটার উপর বেস করে আমি বলতে পারি ইন ফিউচারে যদি আমি এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স ফোরের কোনো একটা ভ্যালুকে ইনপুট দিই তাহলে সে আমাকে পসিবল একটা আউটকাম দেখাবে এই পসিবল আউটকাম দেখানোটাই হচ্ছে ওয়াইয়ের মানটাকে বের করা এই ওয়াইটাকে আমরা বলছি ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এটাকে আমরা আরেকটা সেন্সে বলি যে এস্টিমেটিং দ্য ওয়াই ভ্যালু তো আপনারা যখন বিভিন্ন রিগ্রেশন মডেল আমি জানি না আপনার রিগ্রেশন মডেল এটাকে করেছেন কি না রিগ্রেশন মডেলে কিন্তু আমাদের এই ওয়াইটাকে ব্যবহার করা হয় যেটা
সরল রেখা নেই জি ভাইয়া দেখছি সরল রেখা সমীকরণ গুড আচ্ছা এবার আপনাদেরকে একটু মোটিভেট করি সেটা হচ্ছে আমরা যে ধরনের মেশিন লার্নিং মডেলগুলো দেখে থাকি স্পেশালি সুপারভাইজড মেশিন লার্নিং ওখানের 80% অফ দ্য অ্যালগরিদমস আর মেড অর আর জেনারেটেড ফ্রম দিস বেস ইকুয়েশন এই একটা ইকুয়েশনের উপর বেস করে ডেটা সায়েন্সের রিগ্রেশন মডেল দাঁড়ায় আছে আপনি যে কোনো ধরনের রিগ্রেশন আপনি যান না কেন সেটা লিনিয়ার হোক মাল্টিনোমিয়াল হোক রিজ রিগ্রেশন লেসো রিগ্রেশন অস্ট্রিক রিগ্রেশন লজিট লজিট মডেল যে কোনো ধরনের মডেল আপনি যান মূল বেসিক ইকুয়েশন এটার উপর বেস করে তৈরি হচ্ছে এখান থেকেই পরবর্তীতে শাখা পোশাখা বেরোয়েছে আরও অনেক প্যারামিটার বেরোয়েছে আরও কিছু আপনার এখানে ম্যাট্রিক্স এবং ভেক্টর ওয়াইজ হচ্ছে এক্স ওয়াই আরও মাল্টি ডাইমেনশন তৈরি হয়েছে তৈরি হওয়ার পর সেটা এক্সপ্যান্ড হয়েছে বাট দ্য মেইন ফান্ডামেন্টাল ইকুয়েশন ইজ দিস এখান থেকে সব কিছু তৈরি হয়েছে আচ্ছা এই এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রির এক্সাম্পল থেকে আমরা যদি একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলের দিকে যাই ধরেন একটা হসপিটালের ডেটা আপনার কাছে আসে যেখানে গ্লুকোজ ব্লাড প্রেশার ইনসুলিন বিএমআই এজ এবং একটা কলাম দেওয়া আছে সেখানে ডায়াবেটিস কার পেশেন্টের আছে কি নাই সেটা দেওয়া আছে লেটস এ আমার কাছে দশ হাজার পেশেন্টের ডেটা আছে যেই ডেটাগুলোর মধ্যে এই ভ্যালুগুলো হচ্ছে প্রথমগুলো হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস ওয়াই এখন আমি যদি একটা এই ডেটাগুলো থেকে যদি আমি একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেল তৈরি করতে পারি যদি আমি একটা মেশিন লার্নিং মডেল অ্যালগোরিদমের উপর বেস করে যখন আমরা কোডিং করে যদি একটা মডেল তৈরি করতে পারি যে মডেলটা আমাকে মোটামুটি নাইনটি পারসেন্ট কেসে কারেক্ট অ্যান্সার দেবে তার মানে হচ্ছে গ্লুকোজ ব্লাড প্রেশার ভ্যালুগুলো ইনপুট দিলে ডায়াবেটিস আছে কি নাই সেটা অটোমেটিক্যালি আমাকে বলে দিবে তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আমার সিস্টেমটা আমার মডেলটা ভালো কাজ করছে এখন আপনি দেখেন যে বিভিন্ন ধরনের মেশিন থাকে এখন এখন অনেক ধরনের হসপিটালে অনেক অ্যাডভান্স কিছু মেশিন আসছে এবং অ্যাডভান্স মেশিনগুলোতে কি করে যে এই ডেটাগুলো ইনপুট দেয় ইনপুট দেওয়ার সাথে সাথেই বিভিন্ন ধরনের ডায়াগনোসিস চলে আসে যে আচ্ছা এই পেশেন্টের ইন্টারনালি এই এই অবস্থা এই কন্ডিশন তাকে এখন এটা দিতে হবে ওটা দিতে হবে তাকে বেড রেস্টে রাখতে হবে অথবা তাকে আইসিউতে বা ইয়েতে রাখতে হবে বা তার অবস্থা এতরূপ পরিমাণ ক্রিটিক্যাল তাকে হয়তো অপারেশনে নিয়ে যেতে হবে এই যে ডিসিশনগুলো যে একজন ডক্টর নিচ্ছেন বা টিম অফ ডক্টরস নিচ্ছেন তারা কিন্তু সব সময় একটা পেশেন্টের ওই পেশেন্টের ডেটা থেকে নিচ্ছে না তারা এই সিমিলার কেস প্রিভিয়াসলি কার সাথে কার সাথে হয়েছিল সেগুলোর সাথে কম্পেয়ার করেই তারা চিন্তা করে যে তারা ডিসিশন নেয় এই এই পেশেন্টেরও এরকম সিচুয়েশন হতে পারে বা হয়তো ইন্টারনালি আছে এখন এইটা আগেকালের যুগে আজ থেকে পনেরো বিশ বছর আগে তখন হয়তো কি যে বেসিক কিছু আপনার রিগ্রেশন মডেল বা আপনার এক্সেল হোক অথবা আপনার কি বলে সলভার হোক বা কি বলে যে এসপিএসএস স্ট্যাটা দিয়ে করতো বাট যখন যুগের সাথে তাল মিলে চলতে গেলে দেখা যাচ্ছে যে এগুলো আরও অ্যাডভান্স হয়েছে আরও মোর অ্যাকুরেট হয়েছে এবং এই অ্যাকুরেসিটা আর্ন মানে অ্যাকুরেসিটা আসছে কোর থেকে বিভিন্ন মেশিন লার্নিং মডেল থেকে এবং সামনের দিনকে দিন এটা আরও ডেভেলপ হচ্ছে আরও ভালো আরও বেটার দিকে যাচ্ছে তার মানে আমরা যদি এটা মেডিকেল সেক্টরের ক্ষেত্রে যদি বলি এই এক্সাম্পলটা দিলাম আর অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখতে চাই যত ভালো যত কমপ্লেক্স মডেল নিয়ে আমরা কাজ করব যত ভ্যারাইটিস অফ ডেটা নিয়ে আমরা কাজ করব তত জিনিসটা কী হবে আরও পাকা পোক্ত হবে আরও শক্ত হবে এবং আরও একটু স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এবং সেটা আর একটু ট্রাস্ট উঠতি হবে এখন ধরেন আমরা একটা এইচআর ডেটা নিয়ে যদি কাজ করি ধরেন জেন্ডার এডুকেশন স্কিল সিভি রেটিং প্রিভিয়াস এমপ্লয়ার এক্সপিরিয়েন্স লোকেশন ইন্টার্নশিপ এই ডেটার উপর বেস করে একটা কোম্পানি বিগত পাঁচ বছরের ডেটা আছে যে এখানে থেকে আমরা ওই ডেটার মধ্যে লেখা আছে কাদেরকে হায়ার করা হয়েছে তাদেরকে কাদেরকে হায়ার করা হয় নাই এখন যদি আমরা ওই ডেটা সেটটা নিয়ে কাজ করি এবং এখান থেকে যদি আমরা কোনো একটা মেশিন লার্নিং মডেল তৈরি করতে চাই যেখান থেকে আমরা ইনপুট দিলে আমাকে বলে দিবে যে তাকে হায়ার করবো কি করবো না বা তাকে সেকেন্ড রাউন্ডে ইন্টারভিউর জন্য ডাকবো কি ডাকবো না তো এখনকার সময় দেখা যাচ্ছে বাইরে কান্ডে বাংলাদেশে এখন ওইভাবে ইমপ্লিমেন্ট ইমপ্লিমেন্ট হয় নাই এইচআর ডিপার্টমেন্টে এই জিনিসটার উপরে বা হিউম্যান রিসোর্স ছাড়াও আপনার হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আপনার হচ্ছে এই যে বিভিন্ন এমপ্লয়ি ডেটা পপুলেশন ডেটা এগুলোকে অ্যানালাইসিস করার কাজে নতুন নতুন অনেক ধরনের সফটওয়্যার তৈরি হচ্ছে অনেক ধরনের মডেল তৈরি হচ্ছে যেখানে দেখা যায় যে একজন এমপ্লয়িকে আপনি দেখবেন খেয়াল করে দেখবেন যে এখন অনেক কোম্পানি ওরা করে কি যে সিভি চায় না ওরা সিভির পরিবর্তে ওদের নিজস্ব পোর্টাল থাকে এবং সেই পোর্টালে আপনাকে ডাটা ইনপুট করতে পারে এই পোর্টালের কাজটা কি জানেন এই পোর্টাল সরাসরি তারা টেবুলার ফর্মে ডেটাকে সেপারেট করে রাখে এবং
এইচআর এর কাজ অনেক সহজ হয়ে যায় বাংলাদেশে কিছু কিছু কোম্পানিতে এইগুলো ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে বাট সব জায়গায়তে হয় নাই বাট সামনে হয়তো হবে এখন কথা হচ্ছে কি যে একজন এইচআর সে তো কখনো জীবন ধরেন মনে করেন সে কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে সে তো কখনো এইগুলো শেখে নাই জানে না বাট সে যদি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তার যদি নলেজ থাকে এবং সে যদি অ্যানালাইসিস ভালো বুঝে তাহলে আপনার কি মনে হয় একজন অ্যাজ ইউজুয়াল এইচআরের মানে এইচআর যে পজিশনে আছে হ্যাঁ দুইটা কম মানে বিভিন্ন কোম্পানিতে যারা এইচআর পজিশন তাদের মধ্যে যারা কিনা এই নলেজগুলো রাখবে তারা ক্যারিয়ারের সামনে আগাতে পারবে না মানে আর একটু বেটার পজিশনে যেতে পারবে না एग्जांपल डेभलपारम्पानी যারা কিনা হচ্ছে এই যে বিভিন্ন জমি কেনা বেচা বিল্ডিং করার যে কাজগুলো করে থাকে বাইরের দেশে বিভিন্ন বিল্ডিং লিজ দেয় বিল্ডিং তৈরি করে এরকম তো এখন ধরেন ল্যান্ড সাইজ বিল্ডিং স্টোরেজ রুমস কিচেন এরিয়া এগুলোর উপর বেস করে প্রাইসিং একটা ডেটা সেট আছে এখন আপনি মনে করেন নতুন একটা জায়গা ধরেন কথার কথা মিরপুরে ষাট ফিটের ওদিকে কিছু জায়গা আছে খালি আছে এখন ওরা হচ্ছে ওই জায়গাটা এক্সপ্লোর করবে এখন ওইখানে যেই লোকেশনটা আছে সেখানকার কি পরিমাণ বৃষ্টি হয় বা হচ্ছে পানি কতটুকু আছে পানির আর্দ্রতা কতটুকু আছে ওখানকার মাটি কীরকম ওখানকার সয়েল টেস্টের যে বিভিন্ন রেজাল্টগুলো আছে ওগুলো দেখে তারা ডিসিশন যদি নেয় যে ওকে ঠিক আছে এখানের মধ্যে বিল্ডিং করা যেতে পারে তাহলে অন্যান্য এরিয়াতে বাথরুম কিচেন পার্কিং এই সকল যে কমোডিটিগুলো থাকে একটা বিল্ডিং একটা হাউজিং এরিয়াতে ওই প্রিভিয়াস ডেটের উপর ভিত্তি করে তারা ডিফাইন করতে পারবে যে এইখানকার এরিয়াতে একটা ল্যান্ডের বা একটা অ্যাপার্টমেন্টের অমুক পরিমাণ সাইজ বা স্কোয়ার ফিটের জন্য প্রাইসিং কেমন হতে পারে বা এখানে খরচ কেমন হতে পারে এই যে আমরা এস্টিমেট করতেছি না এই এস্টিমেটটা আমরা করি কি যে লাইক আমরা বলি যে এখন রডের দাম কত সামনে আগামী এক বছর রডের দাম কতটুকু বাড়তে পারে সিমেন্ট বালু কোথেকে আনা হবে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট কীরকম অনেক ধরনের হিসাব কিতাব করার পরে কিন্তু তারা তখন প্রাইসটা সেট করে এমনি এমনি কিন্তু প্রাইস সেট করে না এগুলোর পিছনেও কিন্তু অ্যানালাইসিস আছে তা আপনি দেখেন যে আপনি যেখানেই ডেটা থাকবে সেটা যে কোনো ধরনের ডেটা হোক না কেন আপনার অবজেক্টিভের উপর বেস করে আপনি যেটা বের করতে যাচ্ছেন যেভাবে আপনাকে আপনি নিজে যে রিসার্চ কোয়েশ্চেন বলেন অথবা অবজেক্টিভটা বলেন আপনাকে যেটা টাস্ক দেওয়া হচ্ছে ওই টাস্কের উপর বেস করে আপনাকে ওই ডেটাকে মডিফাই করতে হবে প্রি প্রসেসিং করে রেডি করতে হবে এবং সেখান থেকে অ্যানালাইসিস করে আলটিমেটলি ডেটাকে ভিজুয়ালাইজ করে মডেলিং করে বের করতে হবে অ্যান্ড দিস ইজ অল অ্যাবাউট ডেটা সায়েন্স একটা অংশ পার্ট অফ পার্ট অফ ডেটা সায়েন্স ডেটা অ্যানালিস্ট যে কাজ তারা এই ধরনের কাজগুলো করে থাকে আচ্ছা এখানে কিছু গ্রাফিক্যাল এক্সাম্পল দেওয়া আছে তো ধরেন আপনার এই যে গ্রাফের মাধ্যমে এটা হচ্ছে বাবল চার্ট এটা হচ্ছে একটা টাইম সিরিজ ডেটা তো এই যে চার্টগুলোর মাধ্যমে আমরা একটা গ্রাফ থেকে অনেক ধরনের ইনফরমেশন আমরা বের করতে পারি যেমন এখানে এক্স এক্সিস বরাবর দেওয়া আছে জিডিপি পার ক্যাপিটা ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর লাইফ এক্সপেকটেন্সি দেওয়া আছে এখানে চারটা মেজর এরিয়া দেওয়া আছে অস্ট্রেলিয়া অ্যান্ড এশিয়া আফ্রিকা নর্থ আমেরিকা অ্যান্ড ইউরোপ কালার কোডও দেওয়া আছে এবং এখানকার যে বাবলগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো কোনো কোনো বাবল ছোটো কোনো কোনো বাবল বড় বড় ছোট ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার পপুলেশন ডেন্সিটির উপর বেস করে তার মানে আপনি দেখবেন যে এই যে কালারটা এখানের মধ্যে আছে এখানকার মানুষের জিডিপিও কম লাইফ এক্সপেকটেন্সিও সত্তরের নিচে কারা আফ্রিকা তারপরে হচ্ছে এখানে দেখবেন যে একটা বড় ধরনের বুম হয়েছে এখানে পপুলেশন ডেন্সিটি অনেক বেশি এদের মোটামুটি আগেরটা থেকে আফ্রিকার থেকে এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার জিডিপি পার ক্যাপিটা একটু বেশি এবং লাইফ এক্সপেকটেন্সি আরও বেশি এখানে দেখেন সিঙ্গাপুর আছে সিঙ্গাপুর তারপরে হচ্ছে গ্রিন এরিয়াটা আছে নর্থ আমেরিকা ওদের জিডিপি পার ক্যাপিটা আরও বেশি তার মানে আপনি এই ডেটাগুলোকে যখন আমি প্লট করব তখন এই একটা ফিগার থেকে আমি অনেক কিছু মানে ইনসাইট বের করতে পারি এই ধরনের ফিগারগুলো আমরা ট্যাবলিউর মাধ্যমে পাইথনের পান্ডাসের মাধ্যমে সি ওয়ানের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের গ্রাফ প্লট বের করে আমরা ডেটাকে ভিজুয়ালাইজ করি এবং ডেটাকে ইন্টারপ্রেট করি যেটা সাধারণত আমরা বিভিন্ন প্রেজেন্টেশনে ইউজ করে থাকি তো প্রেজেন্টেশন তার কোড দেখালে কেউ তো বুঝবে না তারা কি চাবে তারা চাবে আউটপুট আউটপুট তাই না 
আপনার কোম্পানিতে আপনি একটা জায়গায় জব করতেছেন আপনার ম্যানেজার কি চাবে যে আপনি আমাকে আউটপুট দেন আমাকে দেখান আমার কোম্পানির প্রফিট কোথায় হবে সেটা দেখান আমি কীভাবে প্রফিট করবো সেটা আমাকে বুঝান আমি কোড বুঝি না আমি কোড দেখতে চাই না তা আপনাকে গ্রাফিক্যালি সেটা দেখাইতে হবে এখন যে যত সুন্দরভাবে যত ভালোভাবে একটা গ্রাফ মানে মিনিংফুল ওয়েতে দেখাতে পারবে তার কিন্তু ডিমান্ড ভালো অনেক সময় দেখা যায় যে আপনারা যদি মানে ফাইবার বা হচ্ছে আপওয়ার্কে যদি যান ওখানে দেখবেন শুধুমাত্র ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন করেই মানুষজন ইনকাম করতেছে মানে ওখানে মধ্যে অনেকেই আছে দেশে দেশের বাইরে অনেকেই আছে যা কিছুই না জাস্ট সিম্পল ডেটা অ্যানালাইসিস জাস্ট ট্যাবলিউ অথবা পাওয়ার বি এর কাজ জানে ওটা দিয়ে হচ্ছে ওখানে দেখবেন যে তার পার পার আওয়ার কত দশ পনেরো বিশ তিরিশ ডলার পর্যন্ত আছে তো যে যে যেটাতে এক্সপার্ট মানে আমার কথা হচ্ছে যে আপনাকে আগে এক্সপার্ট হইতে হবে আপনাকে শিখতে হবে শিখে প্র্যাকটিস করে করে নিজের মানে আয়ত্ত আনতে হবে হাতে হাতের আয়ত্ত আনতে হবে আপনি দেখবেন যে রেস্টুরেন্টে যারা কিনা কিচেনে কাজ করে যারা স্যালাদ বানায় বা খাবার বানায় দেখবেন যে মানে ওই মানে কোনো একটা ফল ফ্রুটস চপ 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 কেটে ফেলতেছে যেটা আপনি বাসায় করতে পারবেন হাত কেটে যাবে ওই ওইখানকার শেফ বা ওখানকার যে অ্যাসিস্ট্যান্ট সে ডেইলি আট ঘন্টা এই কাজ করতেছে তার তো অভ্যাস হয়ে যাবেই তাই না কথার কথা বললাম আবার ধরেন আপনি যদি বলেন যে ওই ইয়াতে যান মানে যারা কিনা কষাই ঠিক আছে এখন আমরা করি কি যে সামনে কোরবানিতে আসতেছে আমি একটা এক্সাম্পল দিই আমরা কোরবানিতে করি কি যে কিছু লোকজন হায়ার করি দুই তিনটা লোক নিজেরাও মাঠে নামি কোরবানি গরু কোরবানি দিই জবাই করি এবং আমরা কাটি আমাদের একটা গরু বানাইতে চলে যায় সকাল থেকে যদি যদি আমরা আটটায় যদি আমরা কোরবানি করি দুপুর দুইটা তিনটা হয়ে যায় একটা কষাইকে দেন কষাই আধা ঘন্টা থেকে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে একটা গরু বানায় দিবে কিভাবে হি ইজ এক্সপার্ট ইন হিজ ফিল্ড তাকে অন্য কোনো কাজ দিলে সে পারবে না তার মানে আমাদের মানে এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে কি জানেন যে আপনাকে ডেটা অ্যানালিস্ট হওয়ার জন্য বা আপনি অবশ্যই লাইফে বা ইন ফিউচারে আপনার ক্যারিয়ার করতে চান কিন্তু আপনাকে ফোকাস করতে হবে যে আমি যেটাতে ভালো যেটা আমার কমফোর্ট জোন ওটার জন্য আমি ভালোভাবে শিখতে পারি এবং ওখানে যদি আমি আমার বেস্ট যদি আমি আমার নিজের বেস্ট যদি বের করতে পারি শুধু ওইটা বেঁচে আমি মানে ফ্রিলেন্সিং করে বহুত টাকা ইনকাম করতে পারবো সো এখানে ডেটা অ্যানালিস্ট হইতে গেলে আপনাকে কম বেশি সব কিছুরই একটা নলেজ থাকতে হবে একটা ডেটা ম্যানেজমেন্টের যে বিভিন্ন ফিল্টারিংয়ে ডেটা র্যাঙ্কিংয়ের কাজ এটার জন্য আপনাকে স্কিউল শিখতে হবে আপনি যেটাকে ভিজুয়ালাইজ করবেন আপনাকে ট্যাবলো শিখতে হবে আপনাকে র কোডিং যদি করতে হয় তাহলে পাইথন শিখতে হবে আপনাকে যদি বড় বড় হিউজ পরিমাণ ডেটা মানে কয়েক কোটি বা লাখ লাখ ডেটা যদি হ্যান্ডেল করতে হয় তখন আপনাকে বিগ ডেটা ইউজ করতে হবে তার মানে কি যখন আপনি একটা কাজ করতে যাবেন তখন কিন্তু এটার আশেপাশে অ্যাসোসিয়েটেড আর অন্যান্য জিনিসগুলো চলে আসে তো বিগ ডেটা অ্যানালিস্ট বলেন অথবা বিজনেস অ্যানালিস্ট বলেন বা ডেটা সায়েন্টিস্ট বলেন বা ডেটা ইঞ্জিনিয়ার বলেন প্রত্যেকের জায়গায় আলাদা আলাদা কিছু রোল আছে কিছু রেসপন্সিবিলিটিস আছে তো আমাদের কাজ কি আমাদের কাজ হচ্ছে যে আমরা ওই রেসপন্সিবিলিটিস বা রোলগুলো ধরেই আমাদের কোর্স কারিকুলামটা তৈরি করি এমনভাবে যে সে যদি স্পেসিফিকলি ওই জায়গাতেই ওইখানে যদি ক্যারিয়ার করতে চায় সেই জন্য আমাদের কাছ থেকে অ্যাট এ টাইম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবগুলো স্কিলই যেন এখান থেকে শিখে তৈরি করতে পারে আমাদের গ্রেড বাঙ্কার লার্নিং হবে আমরা এই মোটো এই গোলটা নিয়ে আমরা আগাচ্ছি যে আমাদের যতগুলো ব্যাচ হচ্ছে বা সামনে হবে যেগুলো কমপ্লিট হয়ে গেছে সব ক্ষেত্রেই কিন্তু আমাদের মূল টার্গেট এইটাই যে যে যেটা হইতে চায় তাকে ওটা হওয়ার জন্য যতটুকু সাপোর্ট দেওয়া দরকার আমরা দিতে রাজি আছি এবং এই জন্য তো আমাদের অনেক ধরনের অনেক আমাদের মেন্টরও তো অভাব নেই এখানের মধ্যে আমাদের অলরেডি এখন আমরা আমাদের গত মানে জাস্ট দুই সপ্তাহ আগ পর্যন্ত আমাদের ছিল পাঁচজন মেন্টর এখন আমাদের হচ্ছে আটজন মেন্টর আমরা হোপফুলি হয়তো কোরবানি দেওয়ার পর আরও দুজন মেন্টর নিব কারণ আমরা প্রচুর আমাদের ব্যাচ তৈরি হচ্ছে প্রতি মাসে একটা দুটো করে ব্যাচ হচ্ছে দেখা যাচ্ছে মেন্টরের শিডিউলও পাওয়া যায় না মানে শিডিউল মেলানো খুব ডিফিকাল্ট তা আমরা আরও কিছু এক্সপার্ট মেন্টর নিচ্ছি সামনে আচ্ছা অ্যানিওয়েস সো আমরা একটু স্কোপ নিয়ে কথা বলি হ্যাঁ আর এখানে যাওয়ার আগে যেহেতু অনেকক্ষণ ধরে এই সেশন ওয়ানটা নিয়ে কথা বলছি আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে কি যে এই পর্যন্ত যা যা বললাম তাতে আপনাদের কি কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা আমাকে বলেন থাকলে করতে পারেন যদি বোর হয়ে থাকেন তাও বলতে পারেন যে ভাইয়া বোর হচ্ছে হাবি জাবি কথা বলতেছেন ভাইয়া বিগ ডেটা অ্যানালিসিস্ট যারা ওদের মেইন টাস্কতে কি হয় কোন কোম্পানিতে তার কাজগুলো হচ্ছে যখন অনেক ধরনের ভ্যারাইটি স্টেপের ডেটা থাকে লাইক ফর एग्जांपल এখানে ধরেন একটা একটা ডেটা সেটের মধ্যে 20 25টা ফিচারস আছে 
অনেকগুলো ফিচারস এবং যদি অবজারভেশন ধরি বলতে গেলে প্রায় মানে কয়েক লাখ 50 লাখ 60 লাখ 1 কোটি ডেটা আছে এত বড় হিউজ পরিমাণ ডেটা এক্সেল হ্যান্ডেল করতে পারে না তখন আমার কি লাগে এসকিউএল লাগে তখন আপনার ক্লাউড ডেটা লাগে যেটা আমরা আপনার অ্যাপাচি তারপর হচ্ছে স্পার্ক এগুলো নিয়ে আমরা যখন এগুলোর সাহায্যে আমরা তখন এরকম বড় বড় ডেটাকে সার্ভার থেকে নিয়ে পুল করে কাজ করে আমরা আবার ওখানের মধ্যে আবার এটাকে ট্রান্সফার করে আমরা রেডি করি তো বিগ ডেটা অ্যানালিস্ট বা ডেটা অ্যানালিস্টের কাজটাই হচ্ছে এগুলো নিয়ে আর কারো কোনো কোশ্চেন আচ্ছা এখানে আসেন কজন দেখি আমি একটু তেরো জন আসেন আচ্ছা এবার আমরা হচ্ছে কিছু ডোমেনে যাই আমি কয়েকটা স্কিপ করে যাই যেগুলো আবার তো এখন দরকার নেই ডোমেন বলতে আমি প্রথমে বলছিলাম যে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে মধ্যে এটার ডেটা সায়েন্সের অ্যাপ্লিকেশন নাই হেলথ কেয়ার বলেন মেডিসিন বলেন ইন্ডাস্ট্রি ম্যানুফ্যাকচারিং বিজনেস ই কমার্স মিডিয়া অ্যাডভার্টাইজমেন্ট স্পোর্টস তারপর ব্যাংকিং ফিনান্স ইন্স্যুরেন্স সিকিউরিটি সব জায়গাতে মানে সিম্পল ধরেন আপনার নাইকি নাইকি পর্যন্ত ডেটা অ্যানালাইসিসের কাজগুলো করে বা ডেটা সায়েন্সের অ্যাপ্লিকেশনগুলো করেন প্রেডিক্টিভ মডেল তৈরি করে আপনি যদি বলেন যে মিডিয়া হ্যাঁ সোশ্যাল মিডিয়া বলেন ফেসবুক টুইটার থেকে শুরু করে ইনস্টাগ্রাম থেকে শুরু করে ওরা হচ্ছে ইউজ করে এখন তো চ্যাট জিপিটি বলেন ডেল ই বলেন বা আরও অন্যান্য জিনিস চলে আসছে সব জায়গাতে এই যে মডেলগুলো থাকে কমপ্লেক্স মডেলগুলো দিয়ে যে কোন ধরনের অ্যাড কাকে দিতে হবে কে কোন ধরনের অ্যাড দিলে সে ওই প্রোডাক্টটা কিনবে টিভিতে যেন তো নয় অ্যাড সব জায়গাতে হয় না যেমন ধরেন আপনার বাংলাদেশের জিনিসটা অতটা ওরকমভাবে মানে পার্সোনালাইজড ওয়েতে টার্গেটেড ওয়েতে হয় না কিন্তু বাইরের কান্ট্রিতে হয় সেটা কীরকম জানেন যে ধরেন আপনার শহরাঞ্চলে যে সকল এরিয়াগুলো আছে মানে আরবান এরিয়াগুলোতে ওখানে হচ্ছে কিছু পশ টাইপের জিনিসের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেশি থাকে যেগুলো একটা গ্রাম অঞ্চলে ওখানে হচ্ছে কম দামি জিনিসের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট মানে ওখানকার মানুষের আর্থিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে ওই ধরনের প্রোডাক্টগুলো বা তাদের কোন জিনিসটা লাগবে সেটার উপর বেস করে তারা হচ্ছে ওইভাবে মানে মডেলিং করে ওই অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলোকে পুশ করে আর অনেক ধরনের কাজ আছে আমরা একটু সামনে দেখি যেমন ধরেন হেলথ কেয়ার হেলথ কেয়ার মানে মানে সারা ওয়ার্ল্ডে আমি যদি বলি তিনটা মেইন জায়গা আছে যেই জায়গায় ইকোনমিক্যালি প্রতিটা ওয়ার্ল্ডেই সরি প্রতিটা কান্ট্রিতেই হচ্ছে ইকো মানে প্রতিটা কান্ট্রির ইকোনমিক কন্ডিশন সাস্টেন করার জন্য এবং ডেভেলপ করার জন্য তিনটা মূল এরিয়া ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট অফ অল হেলথ কেয়ার অ্যান্ড দেন ইন্ডাস্ট্রি বা ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিগুলো আর থার্ড হচ্ছে বিজনেস এবং এই তিনটা মেজর এরিয়াতেই ডেটা সায়েন্সের হিউজ পরিমাণ অ্যাপ্লিকেশন এবং আপনি যখনই এখানের মধ্যে ইন্ডাস্ট্রি বলেন বা হেলথ কেয়ার বলেন এবং বিজনেস বলেন এটার সাথে সাবসিডারি আর অন্যান্য সাব মানে শাখাগুলো ব্রাঞ্চগুলো তৈরি হয় এবং সেই ব্রাঞ্চগুলোও দেখা যাচ্ছে এরকম হাজার হাজার অ্যাপ্লিকেশন এরিয়া আছে যেখানে কাজ করার অনেক স্কোপ আছে হেলথ কেয়ারে আপনার বিভিন্ন ধরনের জিনোমিক্সের কাজগুলো করা হয় ডেটা ডিসকোভারি আপনার ড্রাগ ডিসকোভারি ওকে তারপর হচ্ছে ট্র্যাকিং এবং প্রিভেন্টিং দ্য ডিজিজেস প্রেডিটিভ অ্যানালিটিক্স মনিটরিং পেশেন্ট হেলথ এছাড়া আপনার হসপিটাল সোশ্যাল মিডিয়া মডালিটি ফার্মাসিউটিক্যাল ফার্মাসি ক্লেমস ডেটা বেস ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ড কনজিউমার এই ধরনের সব ডেটাগুলোকে এখান থেকে নিয়ে তারপর এখান থেকে অ্যানালাইসগুলো হিউজ পরিমাণ ডেটা থাকে তখন বিভিন্ন কোম্পানি বা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি বা দেখা যায় যে গ্রুপ অফ হেলথ কেয়ার যে সেক্টরগুলো থাকে যেমন ধরুন ইমেজ সেগমেন্টেশন জিনোমিক্স তারপর ড্রাগ ডিসকোভারি প্রেডিটিভ অ্যানালিটিক্স মনিটরিং হেলথ পেশেন্ট হেলথ এই সকল এরিয়াতে আমরা দেখতে পাই এদের কাজগুলো তারপরে ইন্ডাস্ট্রি বা ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে প্রেডিক্টিভ মেনটেন্যান্স অ্যানোমালি ডিটেকশন কাস্টমাইজেশন ডিমান্ড ফোরকাস্টিং নিউ রেভিনিউ স্ট্রিম মেনটেন্যান্স শিডিউলিং এই কাজগুলোর ক্ষেত্রে আমরা দেখি এবং এখান থেকে শুধু নামগুলো বলা হচ্ছে নামের সাথে আর অন্যান্য কিন্তু অ্যাক্টিভিটিস জড়িত যেমন ম্যাক্সিমাইজেশন যদি করতে চাই প্রফিট রেভিনিউ প্রোডাক্টিভিটি মিনিমাইজের ক্ষেত্রে লেবার কস্ট টাইম কোয়ালিটি কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে মেশিন অফ কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্টস হেলথ অ্যানালিসিস প্রেডিটিভ মেনটেন্যান্স অপটিমাইজেশন অটোমেশন প্রোডাক্ট ডিজাইন ফোরকাস্টিং এরকম প্রচুর এরিয়া আছে বিজনেসের ক্ষেত্রে যারা কিনা বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের আছেন তারা হয়তো মনে করতে পারেন যে এই জিনিসগুলো হয়তো সায়েন্স রিলেটেড যারা তাদের জন্য বাট নো বিজনেস একটা হিউজ এরিয়া যেখানে মধ্যে আমরা ডেটা অ্যানালিটিক্সের প্রচুর পরিমাণ কাজ দেখতে পাই যেমন রিকমেন্ডেশন ইঞ্জিন 
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেখা বোঝা যা আসলে কোন ধরনের প্রোডাক্ট কার কাছে পাঠানো ভালো হবে আপনার কি মনে হয় যে আপনি যখন কোনো একটা মানে ফেসবুকের পেজ যখন আপনি স্ক্রল করেন আপনি এবং আপনার অন্য একটা এলাকায় আপনার একটা ফ্রেন্ড সেম জিনিসই দেখে না সেম জিনিস দেখে না কলাবরেটিভ ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে এবং আরও রিকমেন্ডেশন ইঞ্জিন থাকে এগুলোর তো দেখা যায় কি যে আপনি যদি গুগলে বা কোনো কিছুতে সার্চ করেন তাহলে দেখা যাবে যে কিছুক্ষণ পরে আপনাকে ফেসবুকে ওগুলোরই অ্যাড দিচ্ছে আপনার ফ্রেন্ড হয়তো অন্য কোনো কিছু সার্চ করছে বা হয়তো অন্য কোনো একটা প্রোডাক্টের কথা বলতে চিন্তা করতেছে তাকে ওগুলোকে দিবে তাকে ওই রিলেটেড বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশান দিবে যেমন ধরেন আপনি হচ্ছেন কথার কথা কিছু লোকেশন দেখতেছেন ঠিক আছে সাইট সিংয়ের লোকেশন দেখতেছেন একটু পরে আপনাকে বিভিন্ন ট্যুরিজমের অ্যাড দেওয়া শুরু করবে আপনি ধরেন কোনো একটা গান শুনতেছেন এবং ওই গানের লেটসে ওখানকার যে আপনার কথার কথা ওখানকার যে গিটারিস্ট বলেন বা যারা কিনা ড্রামার বা ব্যান্ড মেম্বার দেখতেছেন কিছু কম দেখবেন যে এরকম অন্যান্য বিভিন্ন ব্যান্ড তাদের কনসার্ট কবে কোন দিনে হচ্ছে সেটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখাচ্ছে মানে আপনি যা সার্চ করতে দেরি আপনাকে ফেসবুক বলেন বা টুইটার অন্য যেগুলো বলেন ওরা আপনাকে মানে রেজাল্ট দিতে দেরি না এই যে সাথে সাথে যে কাজটা করতেছে একদম মানে ইনস্ট্যান্টলি রিয়েল টাইম এই কাজগুলো হচ্ছে আপনার বিজনেসের অন্তর্ভুক্ত যে যে বিভিন্ন ধরনের কলাবর্ষণ ফিল্টারিং বা অ্যাক্টিভিশন মডেলিং এই কাজগুলোর ক্ষেত্রে বা একজন পার্চেস লাইভলিহুড হুম একটা এরিয়াতে হয়তো কেউ একজন বাস করে তার আশেপাশে দুইটা বা তিনটা হয়তো সুপার শপ আছে সে রেগুলার বেসিসে ওখান থেকে কেনাকাটা করে এখন আপনি যখন ওখানের মধ্যে কার্ড পাঁচ করতেছেন আপনি জিনিসগুলো কিনতেছেন ওই ডেটাতে তার কাছে থাকে এবং আপনি বলার আগেই সে আপনাকে বলে দিবে এস এম এস করে হোক অথবা ইমেল করে হোক যে ভাই দুদিন পরে আপনার বাসার ডিম শেষ হয়ে যাবে ডিম কি পাঠাবো আপনি নিজেও জানেন না আপনার বাসার ডিম শেষ হয়ে যাচ্ছে কি না বা ব্রেড শেষ হয়ে যাচ্ছে শেষ হয়ে যাচ্ছে কি না ওরা থেকে বের করে ফেলতেছে কতটা স্মুথ এবং কতটা মানে ডিজিটালাইজ হয়েছে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না এগুলো কিন্তু এমনি এমনি হয় নাই এগুলোর পিছনে অনেক ডিপ অ্যানালাইসিসের ব্যাপার থাকে বিভিন্ন ধরনের মডেলিংয়ের ব্যাপার থাকে যেমন ধরেন আপনার মন্টে কার্লো মার্ক অফ চেনের মডেল থাকে বা বায়োসেন স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিসের মডেল থাকে প্রোবিলিস্টি অ্যানালাইসিসের মডেল থাকে বিভিন্ন ধরনের অপটিমাইজেশন টেকনিকগুলো থাকে রিগ্রেশন ক্লাসিফিকেশন থাকে ক্লাস্টার অ্যানালাইসিস থাকে মাল্টিপিডিয়ার টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস থাকে প্রচুর জিনিস এখানের মধ্যে আছে মার্কেটিং মিক্স মডেল বলেন অথবা ডিমান্ড ফোরকাস্টিং বলেন আমি আসলে বললেই শেষ করতে পারবো না এত এত পরিমাণ এরিয়া বিজনেস সেক্টরে তো তিনটা মেজর এরিয়া ছাড়াও আপনার যদি বলি ম্যানুফ্যাকচারিং হেলথ কেয়ার ইন্স্যুরেন্স কাস্টমার সার্ভিস ট্রান্সপোর্টেশন অটোমোবাইল এছাড়া কিছু এরিয়া মানে আমি একটু আলাদা করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যদিও আপনারা হয়তো সবাই ওই এরিয়ার না সোশিওলজিতে ডেটা সায়েন্সের অ্যাপ্লিকেশন আছে টেক্সটাইলে আছে এগ্রিকালচারে আছে পাবলিক হেলথে আছে আমি নামগুলো বলতেছি না বাট বেশ ভালো পরিমাণ এরিয়াতে আছে এগুলো কাজ করার মেডিকেল সেক্টরে আছে তো যদি এখানের মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন ডোমেন দেখি এটা জাস্ট একটা অনলাইন রিসেন্ট একটা ব্লক থেকে নেওয়া যে সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট আইটি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্স রিটেল ই কমার্স এডুকেশন হেলথ কেয়ার এগুলো হচ্ছে পার্সেন্টেজ অফ ইউজ তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কী পরিমাণ ইউজটা হচ্ছে কম বেশি আসে হয়তো এখানের মধ্যে কম বেশি হওয়া আসে কিন্তু ইউজ তো আসে মানে ইভেন ডিজাইন ইন্স্যুরেন্স এন্টারটেনমেন্ট এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি সব জায়গাতেই আসে আচ্ছা আমি সেশন থ্রিটা শুরু করার আগে আমি একটু আপনাদেরকে আবার জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি এই এই মুহূর্তে আপনাদের যদি কোনো কোয়েশন থেকে থাকে তাহলে আমাকে একটু জানান আছে কারো কোনো কোয়েশন আমার একটা প্রশ্ন আছে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ভবিষ্যতে কি এআই मैं लोक लगे আরও ম্যান পাওয়ার লাগবে আরও ডেটা সায়েন্টিস্ট ডেটা অ্যানালিস্ট লাগবে যাদেরকে দিয়ে আমি এটাকে ডেভেলপ করব তার মানে একটা টেকনোলজিকে ডেভেলপ করতে গেলেও কিন্তু আপনার মানুষের প্রয়োজন থ্যাংক ইউ আর চ্যাট জিবিটির যে পরিমাণ এরোর রেট আপনারা তো দেখছেন বিভিন্ন জায়গায় 
মানুষ এটা নিয়ে মিম বানাচ্ছে ট্রল করতেছে চ্যাট জিপিটি কিন্তু এরোডেট বেশ মারাত্মক উল্টা পাল্টা অনেক মানে রিপ্লাই করে আচ্ছা এখন ধরেন যদি আমি ডেটা সায়েন্সে যদি প্রসপেক্টিভ বলি এটা রিসেন্ট গত দুই তিন মাস আগের ডেটা তিন মাস আগের ডেটা প্রেজেন্ট ওপেনিং সারা ওয়ার্ল্ডে এক বছরে অন এন অ্যাভারেজ গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেট সেক্টরে টু হান্ড্রেড কে কে মানে হচ্ছে আরও তিনটা শূন্য যোগ করেন এতগুলো জব সারা ওয়ার্ল্ড বেসিসে থার্ড পার্টি মানে হচ্ছে যারা কিনা ফ্রিল্যান্সিং করে তাদের তা আরও বেশি যদি বলি ডেলি ওপেনিং সারা ওয়ার্ল্ডে ডেলি ওপেনিং ছয় হাজার প্রতিদিন মানে জব সেক্টর তৈরি হচ্ছে সাড়ে সাত হাজার থার্ড পার্টিতে আর মান্থলি যদি হিসাব বলি তাহলে ইউএসএতে প্রতি মাসে এক হাজার ইউরোপে সাড়ে আটশো সাতশো ইন্ডিয়া দুশো বাংলাদেশে এত বেশি না হলেও মোটামুটি প্রায় পনেরো বিশটার মতো এরকম ইন্টারনালি এবং এক্সটার্নালি বিভিন্ন জব অফার আসতেছে সামনে আসতেছে এবং আরও বাড়বে এটা তার মানে হচ্ছে কি যে ডেটা সায়েন্সের এই জব সেক্টরটা হচ্ছে এটা বুমিং সেক্টর বুমিং এরিয়া এখন থেকে যদি আমি নিজেকে প্রিপেয়ার করে রাখি অ্যাটলিস্ট দুই বছর পরে যখন এটা আরও অ্যাভেলেবেল হবে তখন যেন তাদের সাথে কম্পিট করতে গেলে আমি যেন পিছায় না পড়ি আমি যদি এখন থেকে যদি নিজেকে তৈরি করে রাখি সামনে ফিউচারের জন্য তাহলে অ্যাটলিস্ট আমি কম্পিটিশনে আগায় থাকবো অন্যদের থেকে যারা আজ থেকে ধরেন যারা আজ থেকে এক বছর আগে অলরেডি ডেটা অ্যানালাইসিসের বিভিন্ন ধরনের কোর্স করছে অনলাইনে হোক অফলাইনে হোক আর আজ থেকে ছয় মাস পরে যারা কোর্স শুরু করবে তাদের মধ্যে অলরেডি দেড় বছরের ডিফারেন্স তৈরি হয়ে যাবে নলেজ ডিফারেন্স সে ওই যে পরে ছয় মাস পরে শুরু করবে তার এক বছরে সে যে নলেজ আদায় করবে আজ থেকে দেড় বছর আগে এক বছর আগে যে শুরু করেছিল সে আড়াই বছরে তার থেকে তিন গুণ বেশি নলেজ গ্যাদার করবে এবং ডেটা সায়েন্সের ব্যাপারটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় শিখে কিন্তু শেষ না এটা একটা কন্টিনিউস প্রসেস মানে আমি এতদিন ধরে এটার পিছনে কাজ করতেছি আমি সেই টু থাউজেন্ড এইটিন আমি যখন ইউএসএ ছিলাম তখন থেকে আমি এগুলো নিয়ে পড়াশোনা করতেছি এখন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি ইটস বিন অলমোস্ট ফাইভ ইয়ার্স বাট ইস আই থিঙ্ক আই এম স্টিল লার্নিং এখন আমি শিখতেছি শেখার শেষ নাই আমি প্রত্যেক দিন দেখা যায় আমার ক্লাস হোক বা বিভিন্ন কাজগুলো শেষ করব রাতের বেলা আমি বারোটার পরে বসি বসে নতুন জিনিস শিখি কোনো জায়গা থেকে আমার হয়তো মনে হলো যে আচ্ছা এই ভিডিওটা দেখি ইউটিউবে ভিডিও অথবা এই বইটা পড়ি অথবা দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে অমুক জায়গায় একটা কোর্স করতেছে দেখাচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা করলে ভালো আমি শুরু করে দিই টাকা যাচ্ছে টাকা খরচ হচ্ছে কোথাও হয়তো ফ্রিতে করতে পারছি করতেছি মানে আমি দু হাজার থেকে দু সাল পর্যন্ত তেইশ না আমি আসলে মানে তখন আর কি অলরেডি জিনিসগুলো বুঝে গেছি এবং নিজে নিজে আমার শেখার ওয়েটা মানে ইজি হয়ে গেছে স্মুথ হয়ে গেছে বাট প্রথমে অতটা স্মুথ ছিল না মানে দু হাজার আঠারো উনিশ বিশ কোভিডের মাঝখানে আমি বলতে গেলে ওই সময়টাতে আজ থেকে আড়াই তিন বছরের কথা বলতেছি আমি তখন দু হাজার আঠারো উনিশ বিশ ওই সময়টাতে প্রায় দেড় লাখ টাকা দেড় লাখ টাকা আমি খরচ করছি বিভিন্ন অনলাইন কোর্সে মানে আপনার ইউডিমি কোর্সেরা থেকে শুরু করে গুগল অ্যানালিস আর অন্যান্য জায়গাতে আমি আইআইটির ইন্ডিয়ার আইআইটির অনলাইন কোর্সে তখন আমি করছি তো মোটামুটি আমার প্রায় দেড় লাখ থেকে পনেরো দুই লাখ টাকার মতো খরচ হচ্ছে খালি শিখতেই এবং আমি রাত দিন শুধু মতো এটাই শিখছি যে আমি আমি কেন শিখলাম কারণ আমি যখন ইউএসএ ছিলাম এখন দেখেন বাংলাদেশে এটা আস্তে আস্তে বুম হচ্ছে মানুষজন বিভিন্ন ধরনের জব অফার পাচ্ছে বা বিভিন্ন কোম্পানি এগুলো নিয়ে ভাবতেছে যে আচ্ছা ঠিক আছে এই ধরনের কাজের জন্য একটা আলাদা সেক্টর তৈরি করা আলাদা ডিপার্টমেন্ট লাগবে আলাদা লোক লাগবে দু হাজার আমি যখন ওখানকার জব সিনারিওগুলো দেখি গ্লাস ডোর বা অন্যান্য জায়গাতে ওখানে অলরেডি এস্টাবলিশড কোম্পানির লোক নিচ্ছে অলরেডি তাদের টিম আসে দু হাজার আঠারোতে বাংলাদেশে গুলো নিয়ে কেউ কথাই বলে নাই মানুষ কথা বলা শুরু করছে কোভিডের পর থেকে দু হাজার বিশ একুশের পর থেকে তার মানে আমরা অলরেডি ইউএসএ বলেন ইউরোপিয়ান কান্ট্রি বলেন আমরা অলরেডি অন্তত প্রায় ছ সাত বছর আট বছর পিছিয়ে আসি তা আমি যখন দেখলাম যে ওখানে এই অবস্থা তাহলে সামনে তো জিনিসটা আরও বাড়বে সেটা যেখানেই হোক ইউএসএ হোক ইউরোপিয়ান কান্ট্রি হোক আরও বাড়বে তখন আমি এটার পিছনে প্রচুর সময় দেওয়া শুরু করছি এবং সময় দিতে দিতে শিখতে শিখতে আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত যতটুকু আমি যে অবস্থায় আসি হ্যাঁ আমি বিভিন্ন কোর্স নিতে পারছি বা বিভিন্ন প্রজেক্ট করতেছি আমি বিভিন্ন কোম্পানির সাথে হচ্ছে গভর্নমেন্ট এবং নন গভর্নমেন্ট সেক্টরে কাজ করতেছি হুম এই যে করতে পারছি করতে করার যে অ্যাবিলিটি অর্জন করছি এটাকে আমার এক দুই দিনে এক দুই মাসে এক দুই বছরে তা না আমার এটার পেছনে প্রায় মানে 
তিন চার তিন চার বছর চলে গেছে এগুলোর পিছনে সময় দিতে দিতে এখন আপনি যদি নিজেকে ডেভেলপ করতে চান আপনাকে তো সময় দিতে হবে তাই না কোনো জিনিস তো আপনি হুটহাট পারবেন না কেউ যদি বলে যে ভাই আমাকে তিন মাসে ডেটা সায়েন্টিস্ট হতে হবে ডেটা সায়েন্স শিখতে হবে শিখায় দেন হ্যাঁ আমি আপনাকে বিভিন্ন ধরনের সোর্স মেটেরিয়াল দিব হ্যাঁ আপনি এখান থেকে শিখান দিয়ে শিখেন কিন্তু শিখতে তো হবে আপনাকে তো পড়তে হবে তাই না আপনাকে এটার পিছনে কাজ করতে হবে কোডিং করতে হবে বিভিন্ন ধরনের থিওরি পড়তে হবে অনেক জায়গাতে তো থিওরিও পড়ে না আমরা তাও হচ্ছে এখানের মধ্যে কিছুটা হলো থিওরিক্যাল নলেজ আপনাদেরকে দিই বা দিব কোর্সের মধ্যে অন্য অন্য জায়গায় তাও করে না জাস্ট নাম কাউ আসতে কিছু কোট টোট দেখায় বলে যে হ্যাঁ আপনি শিখে গেছেন পরে যারা মানে পরে গিয়ে মানুষ ধরা খায় আসলে যাই হোক এখন আপনার আমি একটু ফাস্ট চলে যাই এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানি যারা কিনা এগুলো নিয়ে কাজ করে মানে ইউএসএতে হচ্ছে হেলথ অ্যাডভোকেট ফাইজার ইনোভেটিভ প্রিজন হেলথ বায়োজেন গ্রেঞ্জার এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি বা হচ্ছে ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে স্টারবাক্স অ্যামাজন স্পটিফাই রুকু কমকাস্ট সেলসিয়াস টেরামাইন এরকম অনেক ধরনের প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বেল যেটা আমরা হচ্ছে শ্যাম্পু ইউজ করে পিএনজি ইন্ডিয়াতে ডেল ওরাকোল নোকিয়া ইনফোসিস ফ্লিপকার্ট অ্যাসেঞ্চিওর কানেকশনস ক্যারিয়ার এরা সিম্পলি লার্ন এটা হচ্ছে এয়ারটেক কোম্পানি হাই রেডিয়াস এগুলো এরা কাজ করে বাংলাদেশেও কাজ হচ্ছে যেমন বাংলাদেশে আপনার অ্যামাইনো এআই আইডিয়ার ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো দারাজ সেবা প্ল্যাটফর্ম তারপর ট্যালি খাতা শিখো ফুড পান্ডা সেলিস রেনাটা রেনাটা রিসেন্টলি হচ্ছে ডেটা সায়েন্টিস্ট লোক নিবে আমি ইয়ে দেখছি আপনাদেরকে আমি মনে দিয়েছিলাম কমিউনিটি গ্রুপে রবি তো হচ্ছে গত বছর আপনার ডেকাথনি করল হুম এবং এছাড়াও অন্যান্য যে টপ র্যাঙ্ক যে সকল কোম্পানি বাংলাদেশে আছে এরা সব জায়গাতেই এদের নিজস্ব টিম আছে লোক আছে ডেটা অ্যানালিটিক্সের আচ্ছা এখন ডেটা সায়েন্টিস্ট বা ডেটা অ্যানালিস্ট যদি আমি বলি মানে এটা আসলে স্পেসিফিকলি বলা উচিত না মানে কোনো একটা স্পেসিফিক জব হিসেবে বলা উচিত না আমি যদি ওভারঅল প্রসেসটা বলি লার্নিং স্টেজটার কথা যদি বলি আপনাকে শিখতে হবে যে হাউ ডেটা ওয়ার্কস ডেটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যাট্রিবিউটগুলো জানতে হবে ডেটার প্যাটার্নগুলো কীরকম তাদের মধ্যে আইডেন্টিফাইং আইডেন্টিফাই করতে হবে সেই ভিডিওগুলোর মধ্যে রিয়েল ওয়ার্ল্ড সিনারিওর সাথে আপনাদেরকে ম্যাচ করাতে হবে যে কীভাবে এটাকে ওইভাবে রিয়েল ওয়ার্ল্ডের সাথে প্রবলেমের সাথে ম্যাচ করানো যায় আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য প্রবলেম স্টেটমেন্ট সেখান থেকে ফিজিবল সলিউশনগুলোকে বের করা এবং ভিশন মেকিং করা কী কী জিনিস শিখতে হবে মানে শেখার তো আসলে শেষ নাই বাট যদি আপনি বলেন যে হ্যাঁ ভাই আমি শুরু করবো কোথ থেকে এরকম কোশ্চেন অনেকেই করে তাদের জন্য যদি বলি স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে শুরু করবেন ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স হাইপোথিস টেস্টিং প্রসেস ইউনিভেরিয়েট বাই ভিরিয়েট মাল্টিভিয়েট ডেটা অ্যানালাইসিস হ্যান্ডেলিং মাল্টি ডাইমেনশনাল ডেটা কীভাবে করতে হয় সেগুলো অর্গানাইজ প্রসেস ইন্টারপ্রেট ডিজাইন ভেরিয়েবলস ফর মডেলিং হায়ার স্কেল ডেটা এছাড়া প্রোগ্রামিংয়ের মধ্যে কোডিং অ্যালগোরিদম ডিজাইন মডেল ডিজাইন প্রেডিকশন ডিজাইন অ্যানালাইসিস ইন্টারপ্রিটেশন অ্যান্ড ডেপ্লয় এবং ভিজুয়ালাইজ করা এই জিনিসগুলো আপনাকে শুরুর দিকে অন্তত প্রায় তিন চার মাস সময় নিয়ে ভালো করে শিখতে হবে অ্যাটলিস্ট আপনার বেসটা যেন ভালো হয় তারপর যখন আপনি একটা ফ্লোতে চলে আসবেন তখন দেখবেন যে অন্যান্য পদগুলো আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে এবং অন্যান্য টপিকগুলো আপনার ক্যাচ করতে ইজি হবে হয়তো প্রথম দিকে কিছু জিনিস আপনার মাথার উপর দিয়ে যাবে কিন্তু আপনি যদি বেসিক ফাউন্ডেশন থেকে শুরু করেন তারপর একটু যখন উপরে উঠবেন উপরের দিকে যাবেন তখন দেখবেন যে জিনিসটা একটু ইজি হবে বুঝতে সহজ হবে যেমন এটা একটা এক্সাম্পল বলি ধরেন আপনার বাসায় ক্লাস ফোর বা ফাইভের একটা বাচ্চা আছে ছেলে বা মেয়ে আছে তাকে যদি আপনি বলেন যে বাংলাদেশের লেট সে হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা হচ্ছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অথবা কোনো একটা মানে ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু ঠিক আছে বাইরের কোনো একটা ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস এগুলোর উপর লিখতে দেবে তারা পারবে তারা তো পারবে না তাই না এগুলো দেখা যায় যে অনেক সময় মানে আন্ডার গ্রাডের ছেলেবেলেরা যদি লিখতে বলা হয় তারা অনেক সময় হিমশিম খায় কোথেকে কীভাবে লিখবে তো প্রত্যেকের এক একটা নলেজ লেভেল আছে শেখার আমি চার পাঁচ বছর চার পাঁচ সরি ক্লাস ফোর ফাইভ সিক্সে পরে একটা বাচ্চাকে দিয়ে আমি এটা লেখাইতে পারবো না সে পারবে না বাট আমি যদি ইন্টার বা এসএসসি কমপ্লিট করা ইন্টারের কোনো ছেলে বা মেয়েকে যদি বলি যে এই টপিকের উপর আমাকে দুই পেজ লিখে দিতে সে লিখতে পারবে হয়তো একটু ভুলভাল হবে কিন্তু লিখতে পারবে তার মানে কি যে আপনার প্রত্যেকটা এক বছর পর পর আপনার নলেজ লেভেল বাড়ছে তাই না আপনাকে করতে হবে কি এরকমভাবে এক মাস এক মাস অন্তর আপনার নলেজ লেভেল বাড়াতে হবে যাতে কি না আজ থেকে যদি আপনি আজকে থেকে শুরু করেন অ্যাটলিস্ট ছয় মাস পর আপনি বুঝতে
আপনার যখন এই গ্রাউন্ডটা যখন আপনাকে স্ট্রং হয়ে যাবে তখন আপনি এটার উপরে বিল্ডিং তৈরি করতে পারবেন আমরা যখন বিল্ডিং তৈরি করি তখন আমাদের ফাউন্ডেশনটা সবার আগে স্ট্রং করি তারপর আমরা বিল্ডিং তৈরি করি ফাউন্ডেশন স্ট্রং না করে আপনি যদি বিল্ডিং তৈরি করেন তিন চার তলা পাঁচ তলা দশ তলা একসময় একসময় ভেঙে যাবে ফাটল ধরবে তো সবার আগে ফাউন্ডেশন আপনার সবার আগে তৈরি করতে হবে এটার জন্য যদি এক্সট্রা পড়াশোনা করতে হয় এক্সট্রা সময় দিতে হয় দিতে হবে তাছাড়া উপায় নাই আচ্ছা এটা হচ্ছে মেশিন লার্নিং মডেল এটা আপাতত এখন আপাতত দরকার নাই পাইথন আর এস কিউএল বিগ ডেটা অ্যাপাটি স্পার্ক হ্যাডুপ দেখেন প্রথম টপ যেগুলো সেগুলো হচ্ছে আপনার একজন ডেটা অ্যানালিস্ট বা ডেটা সায়েন্টিস্টের ডে বাই ডে কাজ মানে যারা কিনা জব করবে বা করছে তারা ডে বাই ডে প্রতিদিন এগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করে তো এর মধ্যে অলরেডি আপনাদেরকে পাইথন শেখানো হবে স্কুল শেখানো হবে বিগ ডেটা শেখানো হবে অ্যাপাচি স্পার্ক হ্যাডুপের কাজ শেখানো হবে এই আমাদের এই কোর্সের মধ্যেই সো আই থিঙ্ক আপনাদের হোপফুলি কোনো প্রবলেম হবে না এবার আমরা সেশন ফোরে চলে আসি হ্যাঁ আমি আপনাদের বেশি সময় নিব না আপনারা জানি আমি জানি যে আপনারা অলরেডি অনেক বোর হচ্ছেন বিরক্ত হচ্ছেন আমি জাস্ট এই সেশন ফোরে কোর্স মডিউলটা নিয়ে একটু হালকা ডিসকাশন করব ম্যাক্সিমাম দশ মিনিট তারপর আপনি তারপর হচ্ছে আমি ইয়ে চলে যাব মানে আপনাদের সাথে কোশ্চেন আসার সেশনে সেশনে চলে যাব কোর্সে ওভারভিউ আপনারা অলরেডি পিডিএফ ফাইল সবাই দেখছেন আশা করি আপনারা দেখছেন পড়ছেন তো ওখানে লেখা আছে যে কোর্সের ডিউরেশন সাড়ে পাঁচ মাস সপ্তাহে দুই দিন করে ক্লাস হবে আটচল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা ক্লাস মানে ইনক্লুডিং প্রজেক্টরে সব মিলায় ধরছে আর কি মেন ক্লাস হচ্ছে বিয়াল্লিশ থেকে চল্লিশটা আর প্রজেক্ট সহ কাউন্ট করলে একটু বেড়ে যাবে তো সেই হিসাবে সাড়ে পাঁচ এই হাফটা একটু বাড়ানো হয়েছে নাহলে পাঁচ মাসই বলতাম ক্লাস ডিউরেশন দেড় থেকে দুই ঘন্টার মতন ক্লাস ডে রবিবার এবং বুধবার সপ্তাহে দুই দিন আমাদের ক্লাস টাইম ফিক্স আমরা এই ক্লাস টাইমে নেই আগে নেই না পরেও নেই না আগে নেই না এই কারণে বাংলাদেশের রাস্তার যে অবস্থা দেখা যায় যে রাস্তা থেকে ক্লাস শুরু করে অনেকে বা আস্তে আস্তে ক্লাস ধরতে পারে না টায়ার্ড থাকে এই জন্য আমরা নয়টা পর শুরু করি সাড়ে নটা থেকে শুরু করি আবার খুব বেশি দেরি করতে পারি না কারণ আবার ঘুমাইতে হবে সকালে উঠতে হবে সো এটা হচ্ছে আমাদের আইডিয়াল টাইম আমরা এই আইডিয়াল টাইমটাই ফলো করি এবং আমাদের অ্যাট এ টাইম ছয় সাতটা ব্যাস অন্তত পাঁচটা ব্যাস চলেই আমাদের যেমন পাঁচজন মেন্টর পাঁচজন মেন্টরের দেখা যায় যে প্রতি সপ্তাহে পাঁচটা ব্যাস মিনিমাম চলেই আমাদের ক্লাসগুলো রেকর্ড করা হয় আজকে সেশনও রেকর্ড করা হচ্ছে এবং এটা ইউটিউবে প্রাইভেট ভিডিও হিসেবে দেয়া হয় পেইড স্টুডেন্টদেরকে আর যেগুলো মানে যে সকল ভিডিওগুলো বা যে সকল সেশনগুলো ওপেন ফর অল সেগুলো পাবলিক করা থাকে যেমন আজকেরটা পাবলিক করা থাকবে ফেসবুকে আলাদা গ্রুপ চ্যাট গ্রুপ ডিসকাশন অলরেডি তৈরি করা আছে আপনাদের জন্য টু সেখানে আপনাদের যখন ক্লাস করবেন তখন কোনো প্রবলেম হলে সেখানে সরাসরি আপনারা বলতে পারবেন ইভেন ওখানে মেন্টরকে সরাসরি ট্যাগ করে আপনারা বলতে পারবেন যে এই জিনিসটা তো সমস্যা হয়েছে আমাকে একটু বুঝাই দেন সমস্যা নাই আমরা আমাদের ক্লাস টাইমের বাইরেও মানে অফিসের বাইরেও কাজের ফাঁকেও আমরা চেষ্টা করি আপনাদেরকে আনসারগুলো দেওয়ার সকালে দিতে না পারলে বিকালে দেবো বিকালে দিতে না পারলেও রাতে দেবো ঘুমানোর আগে হলেও দিব অনেক সময় দেখা যায় যে আপনি হয়তো সকালে দিলেন বা দুপুরে দিকে দিলেন ওই সময় হয়তো আমাদের কোনো একটা মেন্টর অফিসে বিজি আছে সে হয়তো দেখলো সিন করলো কিন্তু রিপ্লাই দিল না এক্ষেত্রে মন খারাপ করার কিছু নয় যে আল্লাহ দেখছে উনি দেখছেন কিন্তু উনি কোনো কিছু বললেন না উনি ওনার হয়তো অফিসে বিজি আছেন উনি দেখছেন এবং উনি সন্ধ্যার পরে ফ্রি হয়ে আনসার দিবেন মানে আমার কথা হচ্ছে যে আপনি এখানে যে কোনো প্রবলেম দিলে লেস দেন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আপনি সলিউশন পেয়ে যাবেন আচ্ছা এখন অনলাইন ক্লাসে পসিবল ডিফিকাল্টি কি দুটা ডিফিকাল্টি এক হচ্ছে লোড শেডিং আমি এক ঘন্টার উপর ধরে ক্লাস নিচ্ছি আপনি জানেন যে পাঁচ মিনিট পর আমি মনে মনে আল্লাহ আল্লাহ করতেছি যাতে কেন লোড শেডিং না হয় মানে আজকে সকালে কারেন্ট গেছে দুপুরে কারেন্ট গেছে মানে দুপুরে বিকাল দিকে কারেন্ট গেছে সন্ধ্যার পরে যায় নাই এবং আই ওয়াজ আই ওয়াজ রিলি স্কেয়ার যদি সন্ধ্যার পরে সাতটার পরে ক্লাস মানে মানে কারেন্ট যায় নাই যদি সাড়ে নটায় ক্লাস কারেন্ট চলে যায় আমি খুব ঝামেলা করে যাবো তো লোড শেডিং একটা প্রবলেম হয় এখনকার সময় তো আরও বেশি তাই বলে তো আমরা পড়াশোনা থেকে দূরে থাকবো না বা আমাদের ক্লাস তো বন্ধ থাকবে না যদি কোনো কারণে লোড শেডিং হয় ক্লাসের মাঝখানে তাহলে যেই জায়গাতে ক্লাসটা চলতেছে এবং এই ক্লাসের যেই জায়গাতে লোড শেডিংটা হয়েছে ঠিক এইখানে আমরা পজ দিব তার পরের দিনে ক্লাস সেখান থেকে শুরু হবে অর্থাৎ আপনাদের কোনো টপিক কোনো সেশন কোনো কিছু মিস হবে না দরকার হলে আমরা এক্সট্রা ক্লাসও নিব সমস্যা নেই আমাদের মেন্টরদের আমাদের মেন্টররা আমরা গার্ড বাংলা নিয়ে হবে আমরা যথেষ্ট ডেডিকেশনের সাথে আমরা ক্লাস নেই এবং যদি ইনকেস
ড্রপ করতেছে কানেকশন আচ্ছা ভালো কথা আমি যে এতক্ষণ ধরে এক ঘন্টার উপর ধরে কথা বলতেছি আপনাদের কি কখনো মনে হয়েছে যে এখানে কানেকশন ড্রপ হচ্ছে আমার কথাটা কেটে কেটে আসছে বা স্ক্রিনটা চলে যাচ্ছে এতক্ষণ পর্যন্ত এরকম কোনো প্রবলেম ফেস করছেন না এখনো পর্যন্ত এরকম ফেস করিনি এখন ধরেন এই সিচুয়েশনটা মাসে অন্তত একদিন বা দুই দিন হতে পারে সর্বোচ্চ যে যে জায়গা থেকে পড়াক প্রত্যেক মেন্টর তার বাসা থেকে করাচ্ছে আমি আমার বাসা থেকে ক্লাস নিচ্ছি এটা সব দিন না হলো মাসে একটা দুটা দিন হয়তো প্রবলেম হইতে পারে এটা আগে থেকে আমরা বলে রাখি যাতে আপনারা এটা নিয়ে যেন কমপ্লিট না করেন মন খারাপ না করেন ঠিক আছে যদি এই ধরনের প্রবলেম হয় তাহলে ওই যে সেম জায়গা সেম কাহিনি যে জায়গায় শেষ করবো সেখান থেকে শুরু করব আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে এই কোর্সটা আপনার জন্য ভালো হবে কিনা এরাফ কিনা তো আমি অলরেডি কিন্তু আপনাদেরকে আমাদের কোর্সের বিভিন্ন ফিচার বা কি কি করাবো কি থাকবে এগুলো অলরেডি বলছি এখন এই স্লাইডটা যদি আমি যতবারই এক্সপ্লেন করতে যাই ততবারই হচ্ছে আমার কাছে একটু লজ্জা লাগে যে আসলে মানে নিজের ব্যাপারে এইভাবে ঢাকডোল মানে পেটানো কি ঠিক হচ্ছে কি না এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই কোর্সটা কেন ভালো নাম্বার ওয়ান আমরা সার্টিফিকেট দিব এই সার্টিফিকেটটা মোটামুটি আপনারা যে কোনো জায়গায় ইউজ করতে পারবেন এখন কেউ কেউ বলেন যে ভাইয়া আমার সার্টিফিকেট লাগবে না আমি শিখতে চাই ওকে ফাইন সেটা তো হবেই সার্টিফিকেট আপনার জন্য বোনাস সেকেন্ড যেটা হচ্ছে কস্ট ইফেক্টিভ এই জায়গাতে আমার একটু বলার আছে সেটা হচ্ছে কি আপনারা যদি মানে আমি একটু ছোট করে বলি আপনারা যদি বাইরের কান্ট্রিতে বেশি দূরে না ইউএসএ ইউরোপেতে যাচ্ছি না আপনি যদি ইন্ডিয়া পাকিস্তান এই সকল জায়গায় এশিয়ান রিজনে যদি যান এবং ওখানকার ওয়েবসাইটে যদি আপনি দেখেন বা যদি গুগলে সার্চ করেন ডেটা সায়েন্স কোর্স ইন ইন্ডিয়া ডেটা সায়েন্স কোর্স ইন নেপাল অথবা শ্রীলঙ্কা ওই সব জায়গাতে যদি দেখেন ওদের এখানে যারা কোর্স করায় বা যেভাবে যে কোর্সগুলো কোর্সের মডিউল ওখানে দেখবেন যে ওইগুলো বাংলাদেশি টাকায় এক লাখ দেড় লাখ দুই লাখ টাকার মতন যদি শুধু ইন্ডিয়ার কথা বলি ইন্ডিয়াতে যেটা আপনার ইউনিভার্সিটিতে আইআইটি বা আইআইটি প্রফেসররা যদি নে যদি ডিপ্লোমা টাইপের কোর্স হয় ছয় মাস বা আট মাস বা এক বছর মেয়াদি সেটা হচ্ছে দুই থেকে আড়াই লাখ রুপি রুপি বলছি বাংলাদেশি টাকা বলি নাই টাকা কনভার্ট করে নিয়েন যারা ওইখানের মধ্যে সার্টিফিকেশন কোর্স করাচ্ছে সেখানেও মিনিমাম ষাট থেকে সত্তর হাজার রুপি মানে বাংলাদেশি টাকা এক লাখ ছোয়া এক টাকার কাছাকাছি এবং ওরা যা করাচ্ছে আমরা তাই করাচ্ছি এখন কথা হচ্ছে কি ওদের যে নলেজ লেভেল আমাদেরও আমরা মার্শাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সেই নলেজ লেভেল এবং আমরা সেম কাজই করতেছি বিভিন্ন প্রজেক্ট হ্যান্ডেল করতেছি এবং আমরা বাইরের দেশের সাথে আমরা বিভিন্ন কাজ করতেছি আমাদের নলেজ লেভেল বা এখানে আমরা যারা পড়াচ্ছি আমরা সবাই এখানে মোটামুটি তিন চার বছরের এক্সপিরিয়েন্স মানে শুধুমাত্র পড়ানো আর আরও তো অনেক কিছু আসে আমাদের এখানে দুইজন ডেটা সায়েন্টিস্ট এক দুইজন রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার আমি ডেটা অ্যানালিস্ট হিসেবে আসি আমরা যে পড়াচ্ছি আমাদের যে কোয়ালিটি তাদের কোয়ালিটিতে খুব একটা বেশি পার্থক্য নাই সেই হিসাবে আমরা ওরা যা করাচ্ছে সেই জিনিস আমরা সেম জিনিস করাচ্ছি আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে অন্তত পক্ষে অনলাইন কোর্সের এটা আচ্ছা ধরেন এটা যদি এটা যদি অফলাইনে হইত তাও এটার কোর্স ফি হইতো অন্তত ষাট থেকে সত্তর হাজার টাকা যদি যেহেতু এটা আমরা অনলাইনে করতেছি অ্যাটলিস্ট এটা অর্ধেক হইতো তার মানে হচ্ছে আপনার এটা হইতো কত তিরিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা বাট এটাকে আমরা আরও কমায় নিয়ে আসছি ছাড় দিয়ে বারো হাজার চোদ্দ হাজার ষোলো হাজার টাকা মানে ওইভাবে যদি আপনারা চিন্তা করেন এটা খুবই কস্ট ইফেক্টিভ কারণ আমরা এতগুলো জিনিস কাভার করতেছি এখন ধরেন কথার কথা আপনি চিন্তা করলেন যে গ্যাট বাংকার থেকে আপনি কোর্স করবেন না আপনি দেখবেন যে অমুক জায়গায় এক্সেল করাচ্ছে আরেক জায়গায় এসকিউল করাচ্ছে আরেক জায়গায় ট্যাবলিও করাচ্ছে আপনি তিনটা জায়গায় কোর্স করতেছেন তিনটা জায়গায় কোর্সের টাইমিং আপনার সেম হবে না মিলবে না হয়তো এটা টাইম পারবেন না পরপর পাবেন না এবং ওখানে দেখবেন যে ওগুলো প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল কস্ট যদি আপনি অ্যাকুমুলেট করেন আপনার তিরিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা চলে যাবে তাও আপনি সবগুলো কোর্স মানে অ্যাট টাইম একসাথে পাচ্ছেন না একটা শেষ হবে আরেকটা করবে এবং সব জায়গায় যে সেম কোয়ালিটি পাবেন তাও কিন্তু না আমরা এখানে সব কিছু একসাথে দিচ্ছি একটা প্যাকেজ আকারে তাও অনেক কম কস্টে সেই জন্য আমরা বলি এটা খুবই কস্ট ইফেক্টিভ মানে অনেক কথা বলেন আমাদের ফেসবুকে আমাকে ইনবক্স করে আমাদের পেজ ইনবক্স করে আপনাদের কোর্স ফি অনেক বেশি ফাই আপনি কোর্স ফি বেশি এই কথাটা মানে বলার আগে আপনি একটু আলাদা মানে রেফারেন্স ঘেটে আপনি একটু কথা বলে আসেন বা অন্যান্য জায়গার সাথে কথা কম্পেয়ার করে করে আসেন আমাদের বাংলাদেশে মানে এটা বলার ঠিক না দেখা যাচ্ছে যে কিছু ভুই ফোর টাইপের পেজ আছে একজন দুজন ওরা হচ্ছে নিজেদেরকে দাবি করতেছে আমি ডেটা অ্যানালিস্ট আমি পাইথন জানি আমি মেশিন জানি আমার কা
मानव जन जाए वो एक दिन का टॉपिक शिखे उरा तीन हजार चार हजार छह हजार टक ने एक दिन मश पड़ा है किसे कराए तराव जाने ना जे कोर्ट से शेव जाने ना क्या ना कोर्ट से शेव जाने ना जस्ट माने था क्या ना गो विद द फ्लो जस्ट फ्लो ते जाए शिखते से बट वो ही एक टी स्पेसिफिक पार्पस जो हमारे लाग भी जी पार्पस हमें शिख जाती है ये पार्पस टा बेशिर बाग प्लेटफॉर्मी इटा के फुलफिल करे ना लैकिंग थे के ही जाए जेटा आम्रा इखने मुझे फुलफिल करे जे हैं आम्रा अपना के जस्ट इखन देखो उम्मो के इखन देखो तो मुक मने ऑल पॉल पॉल जगह थे के निये 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 शिकत चीना आम्रा अपना के एकदम स्टेप स्टेप बाय स्टेप क्रोनोजिकल ऑर्डर है एक टा पर एक टा धोरे धोरे शिकत ची एवं शेटा अपना उम्मो जगह कैरियर जुन्नो काज लग बे अवन क्यों जी बोलें जब भैया मैं उटा अच्छे एक तो एडवांस लेवल है मतलब उटा जो ना हमारा प्रीडिक्यूजिट कंप्लीट कोर आज तो है ना लेकिन तो हमारा नहीं ना जो तो कैसे बोलोगे जो बोलो भाई हमें फुल पेमेंट कर बो आमादर ए इंटीग्रेटेड आस से नीचे दर मुद्दे हमारे गेट बैंक का लाने का मुद्दे हमरा ए कस्टा कौन कोरी ना ताके मिथ्या আমরা ওই জিনিসটা এনশিওর করে তারপর তাকে আমরা ডেটা সায়েন্টিস্ট অথবা ডেটা ইঞ্জিনিয়ার কোর্সের জন্য বা এআই ইঞ্জিনিয়ার কোর্সের জন্য হয়তো আমরা রেফার করি বাট যারা মনে করেন একদম বেসিক লেভেল থেকে আসছে বিগিনার লেভেল থেকে আসছে সবাই তো সেম লেভেল থেকে আসে না তাই না অনেক কাছে একদম জিরো লেভেল থেকে আসছে যে আমি কোনোদিন জীবনে কোনোদিন প্রোগ্রামিং করিই নাই আমি জানি না স্ট্যাটিস্টিক্স খালি নাম কা वास्ते মিন মিডিয়ান মোড পড়ছিলাম প্রোবাবিলিটি এমনিতেই পড়ছিলাম तादेव जो ना हम रा बोली हैं आपने जो ना दुई टा जगह भाग करा से आपने जो दी बिजनेस रिलेटेड होन बिजनेस बैकग्राउंड रहोन आपने जो ना होते हैं बिजनेस एनालिस्ट जो दी आपने प्योर साइंस और तो बे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थे के आशन आपने जो ना बिग डेटा एनालिस्ट ऑलमोस्ट प्राइस सेम किंतु वो Assignment quiz thug be real data set among project thug be among amader a big data analyst ra jay cluster jay basta shuru ho be ekhane amra chhab mila dosh tamoto project amra kora bo aur onik ke rasse jay onik ke ami dekhi jader majhomodi kche academic support lagye jay bhai amar undergraduate course se age insta project te shomosh hoche bad thesis shomosh hoche okhane amra kicho na support amra dei ba kono model court te kela analysis kaj chudi zokar hoy আমি বা আমার সাথে যারা মেন্টর আছে আমরা এটাকে সাপোর্ট দেই মানে কিছু না কিছু হেল্প করি ইন্টার্ন সাপোর্টটা কি যে ইন্টার্ন সাপোর্টটা হচ্ছে যে আপনি যখন আমাদের এখানে ফুল কোর্সটা কমপ্লিট করবেন এবং আপনি মোটামুটি ভালো পারফর্ম করবেন ভালো পারফর্ম করার অর্থটা হচ্ছে যে আপনি 60% অ্যাটেন্ডেন্স থাকবে আপনার এখানে মধ্যে ফুল কোর্সে আপনি সবগুলো অ্যাসাইনমেন্ট কুইজ এগুলো সাবমিট করবেন ডিউ টাইমে এবং আপনি যদি মিনিমাম 70% বা এবভ স্কোর যদি রাখেন हम्म अगर आमदे मेंटोर होता आमदे के रिपोर्ट कर बे बा तारा तो अच्छे बोल बे जो उमो को मो के इरा इरा क्लास कोर्स से इरा क्लास पढ़े नहीं बा ये ऐसा मेरे को लो दारा देरी हुई से वो आमदे का सर रिकॉर्ड थक बे आप जो हम गूगल आमदे गूगल क्लासरूम में आप जो हम एसेंमेंट दी बे तो हम लेट हो ले लेखा � बट आम्रा इटके देखी एक तो फुल एकेडमिक बेस्ड लर्निंग हिसे बे जेकने अपना यूनिवर्सिटी ते सेमिस्टर वाज जेवे पोरशना करन आम्रा अपने के शेप भावे पोरा बो एवं मार्किंगो शेप भावे आम्रा दी बो एवं उबे पे अपने देखे पुश करे एसेंमेंट क्विज प्रोजेक्ट आधा करे नी बो ए जोन ना आम्रा बोली जे मने इखन देखे भालू के शब्द ना कस्ते के बेर करे नियाज बो तो आमिर के एक्टर का था मजा का था बोली माजे मुद्दा ने के मने जिस तो चीरो कोम जे मने मेरे फान करे बोले रखी जे आमदे इखने स्टूडेंट के हमने बोले जे आपने शिक्षक बनना मने आपने घर शिक्षक बे आपने शिक्षक बनना मने मने आम्रा तो कोस्टो को आम्रा क्लास नहीं बो लाइव क्लास नहीं बो पौरा बो बुझा बो एक जुद दो जना चार जन मेंटर आपने शिक्षक बनना मने आपने घर शिक्षक बे मने भी पता हो चाहे रुकूं भाभे आम्रा बोली जब आपने के शिक्षित होगे अच्छा तो अमी अनेक खुन हुए से अमी अच्छे मने शेष को रफ़ाबो देरी कर बोना दोस्तों ते त्रिश बाजे आप तारा पीडीएफ टा देख सें तो जेदो देख सें शेतो अमी यह डिटेल से जाच्छी ना 
ये प्रथम जो अंशों टुको होते हैं इटा चे प्री रिकॉर्डेड वीडियो जेकने आमार बेसिकली क्लास गुला से पाइथन लाइब्रेरी ऊपरे एवं सिंटेक्स रे ऊपरे तो इटा वीडियो ऑलरेडी आपना ना पे गए सें गूगल क्लासरूम में दो एक जोन जरा आज के पेमेंट कर सें तारा होते अखानो पान नहीं बट आमी � ও ওর মত ক্লাস করাবে 12টা থেকে 13টা ক্লাস এর মাসখানে আমার ভিডিওগুলো দেখবেন তাতে হবে কি আমি যখন নাজিমের ক্লাসটা শেষ করার পরে যখন প্রজেক্ট ধরব পাইথনেতে পাইথনের উপর তখন যেন আপনাদের বুঝতে কষ্ট না হয় আচ্ছা তারপরে এটা হচ্ছে নাজিমের পোরশন নাজিম আপনাদেরকে এটা দেখাই দিবে নাজিমের এখানেও লাস্টের দুটো প্রজেক্ট আছে দেখেন দুটো প্রজেক্ট আছে তারপর হচ্ছে এসকিউএল এসকিউএল এর বেসিক ইন্টারমিডিয়েটের জন্য চার পাঁচটা ক্লাস থাকবে आर ए टूल्स गुलो दिए अमर इखना मोड़ दे किसी कैप्सुलम प्रोजेक्ट थाई बे तीन टा प्रोजेक्ट एस ए केस स्टडी एक टा दो टा तीन टा तापो जो डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन इन टेबलियो टेबलियो विभिन्नो विजुअलाइजेशन चार्टे ग्राफेर विभिन्नो टाइप पे ऊपर नॉलेज या थक बे क्लास थक बे एवं बिग डेटा रसे किन्हें मुद्दे एक टा दोस्ता प्रोजेक्ट आ लास्ट जो चीज़ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड रिग्रेशन मॉडल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्रेंस इस्टर एडवांस रिग्रेशन ए नहीं होता आ लास्ट एक टा प्रोजेक्ट तो दोस्ता ना हिम्मत बारा प्रोजेक्ट हो जाती है तो अपने देख कोर्स फिर अब बेशी होएगा से ताहल आशा लामा के सवाल नहीं कारण आम्रा ऐतोगुलो जिनिश ऐतो कोमे दीच्छी वा ऐतो कोमे पढ़ाच्छी आमादे शायद उन्नो जरा सीनियर जरा आसन मने ये लाइने जरा आसन जॉब करते सेन बा उन्नो प्लेटफॉर्म में जरा सीनियर लेवल आसन आमादे कंपटीटर बोलेन बा उन्नो जेके बोलेन इखने जाजा पढ़ना होता है, जाजा कवर करते सो, इगलो होते हैं एक टा माने डिप्लोमा कोर्स, बाहरे कंट्री ते डिप्लोमा कोर्स बाय एक बच्चोरे, एक बच्चोर में यदि शॉर्ट कोर्सेस शोमान, एवं बाहरे कंट्री ते एक बच दूसरी दूसरी मिस्टरे अपना लगे पांच हजार डॉलर, पांच हजार थे के आठ हजार डॉलर, ऐतबोर लाख दिलार टका सैलरी दिए बांध शीट टका है तो जिकने अपना लाख दिलार टका सैलरी दिए अपने स्टार्टिंग होती है शेखने अपनी कोस्टा कोटेशन शोला जट टका चौदह जट टका है इधर तो बाबत टा फानी बिषय है बट आरपुर हम लोग करा ची हम लोग करा ची कारण बांध शीट पर्सपेक्टिव ऐतो टका दिए ऐसोले हम ल ये टाइम अनेक अनेक बस मन होते बट आपनी जी देखें अन्न साथ कम्पेयर करें आसल बस रखते मैं कम ही रखते अच्छा और यो कोर्स शेष हर पर जो किस फैसिलिटी आसे किसू जदिव एगो एक जरा शेष करबें तपर आप वन टू वन भाइा सेशन ना आलदा मेन्टोरा निब जाते अपनारा कोर्स कमप्लीट करारे जबर जो प्रिपारेशन नीते अपने रेजुमे सिवि प्रफेशनल प्रोफाइल जीगुल लिंकड इन गिटअप एगुल रेडी कर दीब जरा कि बहरे पढ़ाशुना करते चाहिए तरह जो आप इूनिवार्सिटी सिलेक्शन मैं डाटा सायन्सर उपर डेटा एनालिसर उपरे डेटा इंजिनियारिंग बहर कान्ट्री ते जेधर इनफरमेशन से प्रोवाइड करब इमेल फर्मेट एसओपी रेडी कर दीब और लाइफ टाइम सपोर्ट जो दिन आसी जो दिन ग्रैड बैंकार आसे आपने जेको नशे में आमदें के जेको नधाने प्रॉब्लम है जोनों आमदें रीच करते बारे में आमारे रिकॉम स्टूडेंट ऐसे एक बच्चों देर बच्चों लगे आमा कोर्स कोर्से आमा घर तक नौकरे बोलते भाई ये जगह में आठ के किसी जगह बाहर तो सीना आमी चिश्ता करी आमा शोमायर मोते कुन्टा आमा मने � सब ही मध्य मोटामोटी कावर करब और जगह एक तो बेसिक लेवल सेगल कथे करबें क्यों करबें से गाइडलैन दिए दीब सो एक डेटा एनालिस्ट हार जो अपना फार्ष्ट शुरू करते मैथमेटिक्स दिए क्योंकुलस स्टैंडेशन मैट्रिक्स अपारेशन ट्रांसपोज मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स एगो मैट्रिक्स और वेक्टर नहीं विशाल किस आलोचना एखे आसे 
তারপর হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স ডেসক্রিপটিভ প্রোবাবল ডিস্ট্রিবিউশন স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন লিনিয়ার রিগ্রেশন বিভিন্ন হাইপোথিসিস টেস্টিং এখানে যা যা আছে এর মধ্যে মোটামুটি প্রায় 80% আমরা নিজেরে কভার করে দেব পাইথন এসকিউএল বাকিগুলো আপাতত আমরা এখানে রাখতেছি না টুলস হিসেবে থাকবে এমএক্স এক্সেল ট্যাবলিউ র‍্যাপিড মাইন্ড ডেটা লাগতেছে না তার মানে এইখানেও এটা কভার করছি এখানে আমরা কভার করতেছি এছাড়া প্রবলেম সলভিং ডেটা র‍্যাঙ্গলিং এই জিনিসগুলো আমরা কভার করব পাওয়ার বিটা এখানে থাকতেছে না পাওয়ার বিটা হচ্ছে বিজনেস অ্যানালিস্টে তো মোটামুটি একটা ডেটা অ্যানালিস রোড ম্যাপে যা যা করার সময় আমরা তো বলতেছি না যে আপনারা সবকিছু করাই দেব বাট সাড়ে পাঁচ মাসে আপনাদেরকে যতটুকু না হইলেই নয় একদম টু দ্য পয়েন্টে খুবই মানে কনসাইজ ওয়েতে আপনাদেরকে আমরা রেডি করার চেষ্টা করব তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের আচ্ছা কোর্সের হচ্ছে আমরা ব্যাচ সাইজ আমাদের খুবই কম মাত্র পনেরো থেকে আঠারো জন স্টুডেন্ট কারণ আমরা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের মতন তিরিশ চল্লিশ জনকে একসাথে নিয়ে গ্যাদারিং করে মাস বাজার তৈরি করি না আমরা একদম স্পেসিফিকলি ধরে ধরে সর্বোচ্চ পনেরো ষোলো সতেরো জনের মধ্যে আমাদের ব্যাচগুলো থাকে আচ্ছা এগুলো তো অলরেডি আমি বলছি আচ্ছা এবার আসে হচ্ছে আপনার জানেন যে কোর্সের ফি হচ্ছে চোদ্দো হাজার টাকা এর মধ্যে আপনি যদি কাউকে রেফার করেন তাহলে আপনি এক হাজার টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন আপনি যদি আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে আপনি দু টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন আর ডিউরিং দ্য কোর্স ক্লাসের মাঝখানে ওভার দ্য কোর্স যদি আপনার পারফরমেন্স ভালো হয় তাহলে আপনি পাঁচশো থেকে এক হাজার টাকার মতন ক্যাশ রিব্যাক পাবেন আর আমাদের ক্লাসটা শুরু হচ্ছে আগামী এগারো তারিখ থেকে এগারো তারিখ হচ্ছে সানডে সানডেতে আমাদের নাজিম ফার্স্টে শুরু করবে আপনাদের এক্সেল দিয়ে তো আমরা এগারো বা বারো তারিখ পর্যন্ত আমাদের এনরোলমেন্টটা এক্সটেন্ড করেছি তো ফার্স্ট ইনস্টলমেন্টে আমরা ফিফটি পার্সেন্ট টাকা নিয়ে থাকি সাত হাজার টাকা সেকেন্ড ইনস্টলমেন্টটা এটা ইউজুয়ালি আমরা আট নাম্বার বা নয় নাম্বার ক্লাসের দিকে নিয়ে থাকি আর থার্ড ইনস্টলমেন্টটা ষোলো থেকে সতেরো নাম্বার ক্লাসের দিকে আমরা নিয়ে থাকি তো ফার্স্টে হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট তারপর থার্টি পার্সেন্ট অ্যান্ড দেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট এই হচ্ছে আমাদের কোর্স ফিটা এই তিনটা ইনস্টলমেন্টে আপনি দিতে পারবেন আজকে সো যারা এখানের মধ্যে অলরেডি এনরোল করছেন বারো জন এনরোল করছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ তো বারো জন আর কি তারা ফার্স্ট ইনস্টলমেন্টটা দিয়েই এনরোল করছেন হয়তো আর তিনটা বা চারটা সিট খালি আছে হয়তো অল্প কিছু সিট খালি আছে আমরা এগারো বা বারো তারিখের মধ্যে এটা র্যাপ আপ করে ফেলব এবং আমাদের অলরেডি পরের যে মানে আঠারো থেকে বিশ তারিখের দিকে আমাদের আরও শর্ট কোর্সগুলো আরও কিছু শর্ট কোর্স অফার করা হয়েছে সেটা আপনারা হয়তো দেখছেন ওইটার আমরা অলরেডি মানে ওইটার এনরোলমেন্টও শুরু হয়ে গেছে তো আমাদের একটা শেষ হইতে নয়তো আমরা আরেকটা অফার দিয়ে দিই কারণ স্টুডেন্টরা সবসময় আমাদেরকে পুশ করে থাকে যে কবে শুরু হবে কবে শুরু হবে আর সামনে হয়তো আমরা ওই এই তো বেশি দিন তো নাই কোরবানি দেয় তাই না কোরবানি তো কোরবানি তো হচ্ছে কোরবানি তো আঠাশ বা উনত্রিশ তারিখের দিকে সো ওই সময় হচ্ছে আমরা একটা হাম্বা অফার দেব এই এই কোর্সের জন্য না এই কোর্সটা তো এখন হয়ে গেছে ওটা অন্য টাইপের কোর্সের জন্য ওখানে মধ্যে দিব আর কি ওটা খুব সম্ভবত আপনার বিজনেস অ্যানালিস্ট আর অথবা হচ্ছে ডেটা সায়েন্টিস্টের জন্য আচ্ছা তো তাহলে আমরা একটু যদি শিডিউলটা দেখি শিডিউলটা হচ্ছে সানডে আর ওয়েন্সডে ঠিক আছে মনে রাখবেন ক্লাস টাইম ফিক্স নাইন থার্টি থেকে শুরু করে ইলেভেন থার্টি পর্যন্ত বা সোয়া এগারোটা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত আর কি ওকে সপ্তাহে দুই দিন এবং এইভাবে যদি আমরা যাই তাহলে আমরা জুন মাসে এগারোটা শুরু করতে জুলাই অগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর আমরা আশা করা যায় যে মিড নভেম্বরের দিকে আমরা আমাদের ব্যাচটা শেষ করতে পারবো ওকে সো এই হচ্ছে মোটামুটি আজকের সেশন এখন আপনাদের যদি কোনো কোয়েশন থাকে এখন করতে পারেন আমার পার্ট টু শেষ আছে কারো কোনো কোয়েশন আছে হ্যালো কথা বলেন কথা বলেন আপনার কি আসেন আমার সাথে আদৌ যাই না তো না ভাইয়া কোশ্চেন নেই হ্যাঁ ভাইয়া হ্যালো হ্যাঁ ভাইয়া বলেন হ্যালো জি ভাইয়া আচ্ছা ভাইয়া আমার মানে এখানে আমি যতটুকু দেখলাম আমি অনেক লেটে জয়েন করেছি একটা সরি দ্যাট আমার বেশ কিছু জিনিস হচ্ছে অলরেডি কভার করা আমি আইপিএস স্টুডেন্ট তো সো স্ট্যাটিস্টিক্সের মেজরিটি অংশ আমার কভার করা 
আপনাকে জানাবো আর দেরি করছেন সমস্যা নাই এই ক্লাসটা রেকর্ড হচ্ছে এটা আমরা মানে আমি এখন কটা বাজে তো পৌনে এগারোটা বাজে আমি ডিনারের পরে আমি ইউটিউবে আপলোড করে লিঙ্ক দিয়ে দিব কমিউনিটি গ্রুপে আর আপনি কি টু থ্রি জিরো এইটে আসেন অর্ণব টু থ্রি জিরো এইট বলতে আমি আজকে জয়েন হয়েছি আচ্ছা আচ্ছা তো আমার ইন্ডিয়ান কমিউনিটি এর আইডিয়া অনেক সময় কমিউনিটি গ্রুপে আসেন তো নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ কমিউনিটি গ্রুপে আচ্ছা ওখানে দিয়ে দিব আর আমরা কমিউনিটি গ্রুপটাকে আস্তে আস্তে শিফট করে নিয়ে যাব ইয়াতে গ্রুপে আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ওটা ওটা অ্যাক্টিভ অনেক দিন ধরে অ্যাক্টিভ নাই আর কি তো কমিউনিটি গ্রুপে হয় কি আজকে কালকে একটা জিনিস দিলাম সেটা উপরে হারাই যাচ্ছে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না অনেকে বলেছে ভাইয়া যে সকালে হয়তো আমি একবার লেটসে যে সকালে একজন চাইলো ভাইয়া কোর্স মডিউলটা দিবেন আমি দিলাম রাত্রেবেলা আবার চাইলো ভাইয়া কোর্স মডিউল দিবেন আমি বললাম সকালে তো দিছিলাম বলে ভাইয়া খুঁজে পাচ্ছি না সো এইটা আসলে একটা প্রবলেম ঠিক আছে তো আমাদের চারটা কমিউনিটি গ্রুপ তারপরও আমাদের হ্যান্ডেল করতে হিমশিম খেতে হয় তো আমরা এটাকে এগুলোকে বাদ দিয়ে দিব বাদ দিয়ে আমরা সবগুলো চলে যাব হচ্ছে আমাদের পেজ ইয়াতে পেজ না গ্রুপে ওই গ্রুপের ফাইল সেকশনে আমরা আস্তে আস্তে সবগুলো আপলোড করব এবং কিছু ফ্রি মেটেরিয়ালস লাইক ফ্রি পিডিএফ ফাইল হ্যাঁ বা কিছু ব্লগ লিস্ট ঠিক আছে বা অনলাইনে প্র্যাকটিস করার জন্য কিছু আমাদের যে যে কিছু ছোটো ছোটো লিঙ্কগুলো আছে হ্যাঁ কোড একাডেমি বলেন অথবা ক্যাগেল বলেন বা অথবা ওই যে কী বলে এটাকে আপনার গিক ফোর গিক্স ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে অনলাইনে লাইভ প্র্যাকটিস করার কিছু প্ল্যাটফর্ম আছে তো আপনারা আমাদের কাছে সাথে যখন শিখবেন তখন ওই ধরনের প্র্যাকটিস করতে পারবেন এরকম কিছু লিঙ্ক আমি দিয়ে দিব আসলে মানে সত্যি কথা বলতে যে কত দুই তিন দিনের লোড শেডিং এত প্রবলেম হচ্ছে আজকে এতক্ষণ ধরে আমি ক্লাস নিচ্ছি অলমোস্ট প্রায় দুই ঘন্টার মতো দেড় ঘন্টার উপর হয়ে গেছে এখনও লোড শেডিং হয় নাই আল্লাহ রহমত হ্যাঁ নাহলে আমি মনে করেছিলাম যে হয়তো লোডিং হবে হইলে হয়তো মানে বাকি অংশ হয়তো পর আরেক দিন নিতে হতো আজকে মোটামুটি শেষ করে দিছি তো এটার জন্য আসলে আমি নিতে পারছি না মানে আমি ওখানে কাজ কাজ করতে পারছি আমার কিছু পেন্ডিং কাজ আছে আমি গ্রুপে ওখানের মধ্যে আস্তে আস্তে জিনিসগুলো আপলোড করা শুরু করব আমি লিঙ্ক দিছি ওই যে আবার লিঙ্ক হারাই গেছে হয়তো কালকে লিঙ্ক দিছি এখন আবার হয়তো কেউ জিজ্ঞেস করবে ভাইয়া গ্রুপের লিঙ্ক কোথায় তো আমি গ্রুপের লিঙ্কটা দিয়ে দিব রেগুলারলি দিব আপনারা ওখানে জয়েন করবেন ওখানেই সব কিছু পাবেন আস্তে আস্তে এই ফেসবুক কমিউনিটি গ্রুপ আমরা এটা ক্লোজ করে দেব আচ্ছা দেন হচ্ছে আনি ইসলাম দেব সরকার মাহাদি আমিনা মাসুর রাফিন মাসুর রাফিন তো আমাদের ওল্ড স্টুডেন্ট সালাদিন সরকার আপনারা সব জয়েন করছেন শোভন দাস আজকে জয়েন করছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ শোভন দাস জয়েন করার জন্য উনি আজকে পে করছেন সুমায়া সিদি হ্যাঁ মোটামুটি এখানে প্রায় সবাই পেমেন্ট করে ফেলছেন আচ্ছা দেব সরকার আপনার কিছু মনে হয় কোশ্চেন ছিল আপনি ইয়াতে করছিলেন কমিউনিটি গ্রুপে আপনার যদি কোনো কোশ্চেন থাকে এখন করতে পারেন এখন হঠাৎ করে মনে পড়ছে আপনাকে দেখার পরে হ্যাঁ কমিউনিটি গ্রুপে তো অনেকেই কোশ্চেন করে আমরা চেষ্টা করে আনসার দেওয়ার আর কি তো আমি যেহেতু এখন আসি আপনার কোশ্চেন থাকলে আপনি করতে পারেন আচ্ছা নাই তাহলে ওকে সো ঠিক আছে তাহলে আর আমাদের মেইন ক্লাস শুরু হবে এগারো তারিখ থেকে রবিবার দিন সাড়ে নয়টায় নাজিম শুরু করবে অ্যাডভান্স এক্সেল দিয়ে মানে আপনারা রেগুলার বেসিসে যে এক্সেলের কাজ করেন নাজিম সেগুলো দেখাবে না নাজিম দেখাবে আলাদা কিছু অ্যাডভান্স এক্সেলের কাজ সো ওইটা অনেকে যদি মনে করেন যে ও এক্সেলে কি কাজ দেখাবে এগুলো তো আমি করি অফিসে করি বাসায় করি ব্যাপারটা ওরকম না এটা আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি কী কারণে জানেন কারণ আমাদের এখানে যারা প্রিভিয়াস স্টুডেন্ট আছে ধরেন আপনার টু থ্রি জিরো টু জিরো ফোর জিরো ফাইভ যারা ক্লাসগুলো করছেন তারা এক বাক্যে বলছেন যে না নাজিম ভাই যেগুলো দেখাচ্ছে এগুলো আমরা মানে জীবনে চিন্তা করি নাই যে এক্সেলে এগুলো করা যায় এটা আমার কথা না এটা স্টুডেন্টের কথা সো আগে ওটা দিয়ে শুরু করবেন ইন দ্য মিন টাইম আমার ভিডিওগুলো প্রি রেকর্ডগুলো দেখবেন প্রি রেকর্ডেড ভিডিওগুলোর উপর বেস করে আমি নাজিমের সেশনটা শেষ হওয়ার পরে চারটা প্রজেক্ট বেস ক্লাস নিব সো প্রজেক্ট দশ বারোটার উপরে হয়ে যাচ্ছে আশা করা যায় যে এই প্রজেক্টগুলো করতে করতে আপনাদের নিজেদের একটা প্র্যাকটিস হবে এবং আপনাদের পোর্টফোলিওটাও আস্তে আস্তে ডেভেলপ হয়ে যাবে আচ্ছা আমি স্ক্রিনটা অফ করে দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে সবাই ভালো থাকবেন আর যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে কমিউনিটি গ্রুপে করবেন বা পেজে করবেন চেষ্টা করব আনসার করার
आज के पास देखने रखी थैंक यू सो मच अल्लाह फिस अस्सलाम वालेकुम गुड नाइट